एखन कार मुसलमान जाने आलिम उलमा खूब एक भलो नाई इसलम प्रेमिका खूब एक भलो नाई कारण मुसलमान रक्त दिए बेईमान नासिक मतदारा गोटा पृथ्वी जमीन होली खेला करते शुरू करान के दुनिया जमीन थे विदाय करेईमान चक्रांत वास्तवयन करार्जन क्ष कर आवाज़ दिए बोलें तो ईमानदार कुरान प्रेमी कक्ष में भलो थकते अवस्था भलो थकते प्रिय मुसलमान बंदगुण हमार यही तब आलहमदुल्ला शर भलो आ कुरान दावत नहीं एकदम अपन एकदम निव स्टाइल कुरान दायी अपना एनाम हासान बीन नूर के चीन अपना अनेक मेहमान के चीन कंतु हमार आलोचना अपना कक्ष शाई कक्ष देखें ना कि आलोचना कर लेना ग्रहण करब ग्रहण करब अलहमदुल्ला अने के देखार पर बोल से प्रधान बक्ता यटाई यत ही छोट चाहारा सैज और ड्रेस देखार टाइम नहीं एन देखार टाइम वक्ता कुरान हादिस कथा बोलते पर कम देखार बड़ विषय आवाज़ दिए बोलें ठीक है ना वक्ता हक कथा बोलते परे कम देखार बड़ विषय प्रिय मुसलमान बंदुगण हमारे हमें बोलते चाह प्रत्येक नतून जिन स्वाद अन्न रकम है कुल्लू लजीज जदिद प्रत्येक नतून स्वाद अन्न रकम हमें नतून हो उपस्थापन होरान करीमर दावत नहीं तब बोलते चाह देशर अवस्था करुण वक्तार दरकार तरुण आवाज़ दिए बोलें ठीक है ना प्रिय मुसलमान ये मायर माथाय हाथ दिए शपथ कर दरकार हम रक्त दीब दरकार हम जीवन दीब दरकार हम शहीद हो जाब तरह बेईमान का कुरान करीमे एक आयात गोपन करब ना कुरान सठिक कथागुलो मुसलमान सामने उपस्थापन करब अपा कि सुनते राजी आनते राजी आ प्रिय मुसलमान बंदुगण हमारे जो ये वंशे कुरान करीमर सामने बसल तक हमारे हृदय भरे एक आवाज़ हलो हृदय एकदम रक्त खनन हो गल कि बोलब दुखर कथा आज गल ना मन व्यथा गोटा पृथ्वी आज जो अवस्था चलते कुरान करीमर विधानगुल उठाए देवार जो ये समय मन हल ये समय जो कुरान करीम के गोपन करी कैम दिन मुसीबत समय आल्ला कथाओ बोलें ना ये सिद्धान नहीं खुशी है हक ना हो ना हक तर कुरान करीम सठिक दावतगुलू इसलम सठिक दावतगुलू उल्ला <laughs> गोपन करवा देखाओ करबेंबीर एक हादिस अल्लाहर हबीबर एक हादिस सामने दाड़ा गल وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه الترمذي বিশ্বনবী বলেছেন কোরআনের হক কথা বলা বর্তমান আলেমদের জন্য ফরজ জালিমের সামনে বসে কোরআনের হক কথা বলা বর্তমান আলেমদের জন্য ফরজ আজ বলেন ঠিক কিনা 
প্রিয় মুসলমান কোরআন কারিম শুনলে ঈমানদারদের হৃদয় গলে যাবে কোরআন কারিম শুনলে ঈমানদারেরা যাদাত হন ইমানা ইমানের স্পিরিট পাওয়ার বেড়ে যাবে কিন্তু কোরআন শুনলে বেঈমানদের গায়ে আগুন ধরবে আওয়াজ যে বলেন ঠিক কি না তবে কোরআনের শ্রোতা হচ্ছে তিন প্রকার আমি একটু জাস্ট একটু কথা বলে নিই একদম কোরআনে কারিমের আলোচনায় চলে যাচ্ছি কোরআনের শ্রোতা হচ্ছে তিন প্রকার একটা হলো ইমানদার আর একটা হলো মোনাফিক আর একটা হলো কাফির বেইমান মোনাফিকরা হচ্ছে গোপনে গোপনে কোরআনের বিরোধিতা করে আপনাদের এলাকায় আছে না নাই সেটা বলেন আছে না নয় প্রিয় মুসলমান আর ইমানদারেরা কোরআন কারিমের আওয়াজ শুনলে ওদের হৃদয়টা কেঁপে উঠে ওরা বাহিরে ঘোরাঘুরি করতে পারে না ওরা কোরআনের কাছে এসে সারান্ডার করে ওরা ইমান এনে আল্লাহর কোরআনকে বিশ্বাস করে নেয় জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আর ইমানদারেরা কোরআন শুনবে আল্লাহ পাক তাদের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সাত নম্বর পারা পাঁচ নম্বর সুরা সুরা আল মাইদা আয়াত আয়াত নাম্বার হচ্ছে তিরাশি আল্লাহ বলে ইমানদার যখন কোরআন শুনবে ইমানদারদের ইমানের অবস্থা কেমন হবে তাদের সাইজ কেমন হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শাহিদি হয়নি ভাই এ আল্লাহ আকবর আমি সন্তুষ্ট না কোরআন শুনলে ইমানদারেরা আল্লাহ আকবর বলে আকাশের দিকে আল্লাহ আকাশের দিকে শাহাদ দাঙ্গুলি তুলে আল্লাহকে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে আল্লাহ তোমার কোরআন বিশ্বাস করে নিয়েছি দেখি আল্লাহ আকবর চিৎকার আল্লাহ আকবর আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধুগণ আমার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা কোরআন শুনবে এক নম্বর হলো ইমানদার কোরআন শুনে তারা চোখ দিয়ে পানি ঝরাইয়া দিবে আর বলবে রব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মাহিদিন আল্লাহ তোমার কোরআনের শ্রোতাদের সাথে আমার জীবনটাও কবুল করে না দুই নম্বর হচ্ছে মোনাফিক বাংলাদেশেও মোনাফিক আছে আমার আলোচনাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন একটু সময় করে দিবেন ও প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুণ আমার কোরআন শুনবে মোনাফিক কিছু কিছু মানুষ কোরআনের সুস্থতা হবে যারা কোরআন শুনে নিজের বিরুদ্ধে চলে যাবে বাবার বিরুদ্ধে চলে যাবে নিজের আইনের বিরুদ্ধে চলে যাবে উইটা উইটা চলে যাবে আর বলবে হুজুর যা বলছে সব রাজনীতি করছে এমন মোনাফিক বাংলার জমিনে আছে না না আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বলছে মোনাফিক যারা ওরা কোরআন শোনার সাথে সাথে ওদের শরীরের ভিতরে আগুন ধরবে ওরা কোরআন শোনার সাথে সাথে ওরা কোরআনের বিধান মেনে নিতে পারবে না ওরা মাহাফিল থেকে উঠে উঠে চলে যাবে আল্লাহ বলেন ওই মোনাফিকদেরকে সুলকানি ধরবে শরীর ভিতরে আল্লাহ বলেন ওই মোনাফিকদেরকে সাইজ করতে হলে মুসার লাঠি লাগবে আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই বিশ্বনবীর পিছে নামাজ পরেও মোনাফিকি করেছিল এমন মানুষও আমাদের বাংলাদেশে আছে না না 
নামাজ পড়ে আমাদের পিছনে আবার হুজুরের বিরোধিতা করে নামাজ পড়ে কোরআনে কারিমের মাহফিল দেয় আবার নিচে দিয়ে বিরোধিতা করে আমার লোক আছে না নাই আমার ভাইরা তিন নম্বর হলো কাফেরেরা কাফেরেরা কোরআনে কারিম এই পৃথিবীতে বলতে দেয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন চব্বিশ নম্বর পানাম আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা এগারো নম্বর লাইন একচল্লিশ নম্বর সুরা সুরা হামিম শেষদার ছাব্বিশ নম্বর এতকারিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কোরআনে কারিমের মাহাপিলে বাধা দেয় আল্লাহর কোরআন যেখানে হয় বিশ্বনবীর হাদির যেখানে বর্ণনা করা হয় সেই জায়গাগুলো কোরআনের মাহাপিল বন্ধ করে দেয় আমাদের বাংলাদেশেও টাটকা মুনাফিক বদমাইশ বেহমান কাফের আবু জেহেলের উত্তর শরীর আছে না না যারা মাহাফিলে ফোর্টি ফোর জারি করেন আমি তাদেরকে বলবো ও প্রিয় ভাইরা তোমাদের পা ধরে বলবো এই কোরআন দুনিয়ার কোনো মানুষের কিতাব নয় এই কোরআন জোরে বলেন তো কার কিতাব জোরে বলেন কার কিতাব আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাবের সাথে বাহাদুরি করো না আল্লাহর কিতাবের সাথে বাহাদুরি করলে ভালো হবে না জোরে বলেন তো চিৎকার দিয়ে বলেন তো জমিদের মালিককে আকাশের মালিককে পানির মালিককে বঙ্গপুর সাগরের পানির মালিককে রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে মধ্যে বলেছে আল্লাহ বলছে আমার সাথে জরে বাহাদুরি করম আমার জমিন থেকে বের হয়ে যাও আল্লাহ বলছে না না কোথায় যাবাম দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন সেখানে চিৎকার দিয়ে বলেন কে আছে জোরে বলেন কে আছে এই জন্য অহংকার করা যাবে না দুনিয়াতে আজও কিছু গোষ্ঠী আছে যারা অহংকার করে কোরআন কারিমকে অ্যাভয়েড করে চলে কোন মানুষ আছে তাদের ক্ষমতার বাহাদুরি দেখে কোরআন কারিমকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছন্ন করতে চাই আওয়াজ দিয়ে বলেন তো ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে একটু জোরে করে আওয়াজ দিয়ে বলেন কে আমি বানায় বলছি না রাব্বুল আলমিন কোরআন কারিমে বলেন আমার ভাইয়ারা সুরা আল ইমরান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কদি আল্লাহ বলেন আমি ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আমি সিনায় নেওয়ার মালিক তোমাদের বাহাদুরি করার কোন দরকার নাই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটু ঢেল দিয়ে রাখি সময় মতো টান দিয়া আমি আল্লাহ যানটা কবজ করে নিব গতকালকে আমাদের সভাপতি ছিলেন আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন চলে গিয়েছেন আমরাও হতে পারি মঞ্চ থেকে নামার আগে আল্লাহ আমার জীবনটাও নিয়ে যেতে পারেন জোরে বলেন তো জীবন দেওয়ার মালিককে একটু আওয়াজ দেন জীবন দেওয়ার মালিককে 
আমার ভাইয়েরা শয়তান মার্কা কিছু মানুষ আছেন আমি আমার মূল আলোচনার দিকে চলে গেলাম শয়তান মার্কা কিছু মানুষ আছেন যারা কোরআনে কারিম শোনে না আর কোরআনে কারিমে বাধা দেয় আর অহংকার করে এমন লোক বাংলাদেশে আছে না নাই অহংকার করে বুকটা ফুলে চলে আলেমদেরকে কিছুই মনে করে না কোরআনে কারিমের মাহাফিল বসে না নিজেকে পণ্ডিত মনে করে আমার ভাইয়েরা এমন অহংকার এমন অহংকারী যারা আমি বলবো শয়তানের খালা তো ভাই তারা কারণ শয়তান অহংকার করেছিল শয়তান অহংকার করে আল্লাহকে বলেছিল আল্লাহ রবুল্লাবিন আমি তোমাদেরকে আমি তোমাকে বলে দিলাম আল্লাহ বললেন আদম কেসে দেখন শয়তান বললেন না না শয়তান বললেন না আদম হলাম মাটির তৈরি আর আমি হলাম নূরের তৈরি আমি হলাম আগুনের তৈরি আমি কেমন করে শয়তান শয়তান বললো আমি কেমন করে আদম কে শেষদা করবো আল্লাহ পাক বলেন আমি তোরকে অর্ডার করেছি তোকে শেষদা করতেই হবে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ তোমার সব অর্ডার মানতে পারি কিন্তু এই অর্ডার মানব না আল্লাহ রাব্বুল আমিন সেই কথাগুলো কোরআনে কারিমে বেইমানদের জন্য রেখে দিয়েছেন শয়তান আল্লাহর একটা বিধান লঙ্ঘন করেছিল শয়তানকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অভিশপ্ত করে দিয়েছেন আজ আমরা বাংলার জমিনে এই তাপসির মাহাপিল শিক্ষণে কিছু বলতে চাই এই তাপসির মাহাপিল থেকে আজ আমরা আল্লাহর হাজার হাজার বিধান লঙ্ঘন করছি কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে অভিশপ্ত করেন না একটাই কারণ বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন বান্দা যত গুণা করো না কেন বান্দা যা করো না কেন একবার চিৎকার মেল শুধু আল্লাহ বলে ডাক দিবা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দা তোমার জন্য সৌত্তর বার আমি আল্লাহ তোমার ডাকে জবাব দিয়ে দিব জোরে বলেন তো আমার প্রিয় আমার প্রিয় নয়া মিয়ার হাটের মুসলমানেরা আমাজ দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলেন তো সে আল্লাহ আছে না নাই জোরে বলেন সে আল্লাহ আছে না নাই শয়তান বলেছিল আল্লাহ আমি আদমকে শেষদা করতে পারব না অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ধরেছি শয়তান একটা বিধান লঙ্ঘন করেছিল শয়তান কিন্তু চার লক্ষ বছর চার লক্ষ বছর আল্লাহ ইবাদত করেছিল আল্লাহর একটা বিধান লঙ্ঘন করেন নাই একটা বিধান লঙ্ঘন করেছে কোরআনে কারিমে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাত সমাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে আল্লাহ বলেন শয়তান তুই আদমকে শেষদা কর বললো না আমি শেষদা করব না কারণ আমি আগুন মাটির চাইতে উত্তম আল্লাহ বললেন তুমি যে আমাকে অভিশপ্ত করে দিলাম আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলা তোমার হুকুম একটা না মানার কারণে তুমি আমাকে বের করে দিলা আমি যে চার লক্ষ বছর ইবাদত করেছিলাম এই ইবাদতের ফলাফল তুমি কি দিবা আল্লাহ বলুন শয়তান তুই কি চাস শয়তান আল্লাহর কাছে বলেছিলেন আল্লাহ চার লক্ষ বছর ইবাদতের বিনিময়ে আমি তিনটা জিনিসটাই আজ বাংলার জমিনে মিলায় নেন বাংলাদেশ 
দেশের কিছু কিছু মুসলমান নবীর মুনাফিক আছে শয়তানের খালা তো ভাই আছে ওরাও তিনটা জিনিস চায় কিন্তু ইমানদারেরা এই তিনটা জিনিস চাবে না ইমানদারেরা শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু ভাবে ইন্না শয়তান আলিল ইনসানি আদুবুম মুবিন আর বেঈমানেরা এই তিনটা জিনিস চাবে তার মধ্যে এক নাম্বার কোরআনে কারিমে আট নাম্বার পারা এগারো নাম্বার পৃষ্ঠা দুই নাম্বার লাইন আমার ভাইয়েরা সাত নাম্বার সুরা সুরাতুল আরাফের তেরো নাম্বার আয়াতে কারিমা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কল ফু মিন আল্লাহর কাছে শয়তান ডাক দিলেন আল্লাহ বলেন তাতে তুই আমার কাছে অহংকার করেছিলি আমি তোকে অভিশপ্ত করে দিয়েছিলাম আল্লাহকে ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ আমাকে একটা জিনিস দাও আল্লাহ পাক সেই কথাটা বললেন কল আল্লাহ তুমি আমাকে হায়াত দান করো আল্লাহ তুমি আমাকে বেশি দিন বাঁচায় দাও পৃথিবী যতদিন থাকবে আমার হায়াত ততদিন থাকবে আমি মানুষের রগের সিরাই সিরাই ঢুকে গিয়ে আমি বেইমানি করে আমি মানুষগুলোকে জান্নাত থেকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাব আজও বাংলাদেশের দিকে তাকায় দেখেন হাজার হাজার মানুষ মাহফিলে আসে না কিন্তু মমতাজের কনসার্টে যায় এমন মানুষ আছে না না আমার ভাইয়েরা শয়তান হায়াত চেয়েছিল আজ পৃথিবীর জমিনে কিছু মানুষ আছে যারা শুধু হায়াত চায় বলে আল্লাহ আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও ও প্রিয় মুসলমান চিৎকারে দিয়ে বলেন তো হায়াত দেওয়ার মালিককে চলে বলেন হায়াত দেওয়ার মালিককে আরো জোরে চিৎকার মেরে বলেন কে আমার ভাইয়েরা শয়তান বলেছিল আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও আজও শয়তানের কিছু মুড়িদ আছে শয়তানের কিছু অনুসারী আছে যারা বলে আমাদের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও কিন্তু ইমানদারেরা বেশি দিন বাঁচে না ইমানদারেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমার নেক হায়াত বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ আমি বাতিলের কাছে মাথা নত করব না সিংহের মতো বাঁচতে চাই বিড়ালের মতো বাঁচতে চাই না এক মিনিট বাঁচতে চাই ইমানদারদের কথা হলো এক মিনিট বাঁচতে চাই ইমান নিয়ে বাঁচতে চাই কোন বাতিলের কাছে মাথা নত করে বাঁচতে চাই না কিন্তু বেইমান কিছু আছে যারা বেইমানি করে দুনিয়ার জমিনে হায়াত চাই আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কেও কোরআনে কারিমে বলছে হায়াত যারা বেশি বেশি চাবে ইমানদারেরা আল্লাহর কাছে হায়াত চাবে না আল্লাহর ভয় করে আল্লাহর সন্তুষ্ট চাবে জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আজ বাংলাদেশের দিকে তাকান বেইমান মার্কা মানুষেরা কিন্তু মরে না ইমানদারেরা অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে ইমানদারেরা স্টুক করে মরে কিন্তু আমার ভাইয়েরা কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখেন এই পৃথিবীতে যারা অন্যায় আর অবিচার করে জুলুম করে তারা কিন্তু খুব সহজে মরে না তার বাস্তব প্রমাণ হলো ওয়াংশান সূচি মায়ানমারের হাজার হাজার মুসলমানদেরকে মেরেছে হাজার হাজার ইমানদারদেরকে শহীদ করে দিয়েছে শুধু তাই নয় আমি একটা বইয়ের ভিতরে পড়লাম আমার ভাইয়েরা ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে ইমাম সাহেবের সামনে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে শুধু তাই নয় ওই পল্লিতে যত মহিলা ছিল সবগুলো মহিলাকে ট্রাকের ভিতরে করে তুলে নিয়ে গিয়েছে ছোট্ট দুইটা সুন্দর সন্তান ছিল চিন্তা করছে ট্রাকের ভিতরে চলার তোলার পর যেই দুইটা তো ডিস্টার্ব করবে তো ধর্ষণ করা যাবে না তার মধ্যে একটা সন্তানকে ধরে এমন করে রেখে এক পা উঠায় আর এক পায়ের উপর পা দিয়া ওই সন্তানকে টান মেরে সিঁড়ে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে নির্যাতন করেছে আলমদেরকে নির্যাতন করে 
করেছে কোরআন কে অপদস্থ করেছে আমার ভাইরা সুচির ওজন হলো আঠারো কেজি এই ওয়াংশাং সুটির ওজন হলো মোট আঠারো কেজি হ্যাংলা পাতলা একটা মহিলা হাজার হাজার ইমানদার দোয়া করে কিন্তু মরে না আল্লাহ বলল মরবে না ও মরবে না কারণ ও ফেরা ওনের উত্তর সরি ও কে আমি সুটকে বানা গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য আমি নিদর্শন করে রেখে দিব যেমনটি আমি ফেরাউনকে করেছিলাম মুসলিমি <laughs> আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধু কোন আমার আল্লাহ বলেছিল ফেরাউন মৃত্যুর আগে আমার কাছে ইমান এনেছিল আমি বলেছিলাম না না আমি তোকে সুটকি বানায়া গোটা পৃথিবীর জালেমদেরকে জানায় দিব যারা জালেমরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করবাম ইসলামের উপর নির্যাতন করবাম কোরআনে কারিমের উপর নির্যাতন করবা তাদেরকে আমি এমন করে সুটকি বানায়া গোটা পৃথিবীর মানুষকে দেখায় দিব আল্লাহর মার দুনিয়ার বার আওয়াজ দিয়ে বলেন সে আল্লাহ আছে না নয় বলেন সে আল্লাহ আছে না নয় আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুন আল্লাহ বলেন বুশ মার্কা মানুষ যারা হবে ওয়াং সাং সুচির উত্তর সারি যারা হবে আমার ভাইয়েরা তাদের হায়াত আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিবেন কারণ দুনিয়াতে ওরা কিছু ভালো কাজ করে ওই ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতে দিয়া আখিরাতের ময়দানে ওদেরকে জাহান নামের আগুন বানায় দিবে ওদের শরীরের ভিতরে আগুন ধরায় দিবে আমি বাপ দাদার কোনো কথা বলছি না একদম প্রমাণ দিয়ে বলছি সুরাই বাকারা আমার ভাইয়েরা যারা বেইমান হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে তাই তারা কারণ ওরা জানে ওরা মরলেই জাহান নামের আগুনের ভিতরে চলে যাবে দুই নাম মানুষ গুলো কে জাহার নামে নিয়ে যাব মানুষগুলোকে ভালো কাজ করতে দিব না আজ ক্ষমতা নিয়ে মারামারি আমার মায়ের আমার মা বন্ধু রক্তের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হল হাজার হাজার ভাইদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার জমিন স্বাধীন হল সেই বাংলাদেশে আজ ক্ষমতা নিয়া শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবী তিনি বেমানরা ক্ষমতা নিয়া টানাটানি করে এমন বেমান আছে না না একটু প্রমাণদের হাত তুলে আছে না না মুসলমান বন্ধুগুন আমার ক্ষমতার বাহাদুরি এই পৃথিবীতে কি বলবো দুঃখের কথা আজ গেল না মনের ব্যথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় চিৎকার মেরে কাঁদি কিন্তু আমার কান্না কাটি কেউ শুনবে না এই জাতির মানুষ না এমন কপাল পুরা হইল এই গোটা পৃথিবীতে আজ এত নির্যাতন ক্ষমতার দাপট কইরা আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের কোরআনে কারিমের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন ক্ষমতা আমার ভাইরা কি বলবো আজ পৃথিবীতে ক্ষমতায় গিয়ে শুধু নির্যাতন আর নির্যাতন মানুষকে কচুকাটা করে দিচ্ছে মানুষগুলোকে জবাই করে দিচ্ছে আমার ভাইরা 
পশুর একটু হৃদয়ে মায়া আছে আমি কয়েকদিন আগে আমার একজন ভাই আমাকে দেখালেন বছর হজুর দেখেন এই চ্যানেলের ভিতরে এই প্রাণীগুলোকে কেমন করে মানুষ কেমন করে এক প্রাণী আর এক প্রাণীর ভিতর মায়া লাগায় বলছে হজুর এই হলো হরিণের বাচ্চা কিন্তু হঠাৎ করে সিংহ চোখের সামনে পড়ে গিয়েছেন ছোট্ট একটা বাচ্চা ওই ছোট্ট বাচ্চাকে সিংহ খায়নি সুন্দর করে নিয়ে গিয়া ওই অন্য এক স্থানে রেখে এসেছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের দিকে তাকান সিংহ একটা হিংস্র প্রাণী এই হিংস্র প্রাণী ছোট্ট বাচ্চা হওয়ার কারণে কিন্তু খাইনি কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকাল গোটা পৃথিবীর দিকে তাকাল আজ মুসলমানের তিন বছরের বাচ্চাকে ধর্ষণ করতে পর্যন্ত বেইমানেরা দ্বিধাবোধ করে না শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় যৌনাঙ্গ ছোট হওয়ার কারণে ব্লেড দিয়ে কেটে বড় কইরা সেই মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় আমার ভয়েরা আজ পৃথিবী কোথায় আমার ভোলা মুসলমান আপনারা একটু জেগে ওঠেন আমার ভাইয়ের আপ স্টোনেট হয়ে যাবেন আমি আপনাদেরকে কিছু শোনাইতে চাই প্রিয় মুসলমান আজ চেসনিয়ার মুসলমান মার খায় আজ বসনিয়ার মুসলমান মার খায় আজ আফগানিস্তানের মুসলমান মার খায় বাংলাদেশের হাজার হাজার আলেম মার খায় শুধু তাই নয় গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর নির্যাতন কিন্তু এই মুসলমানেরা একদিন ক্ষমতায় ছিল শাহজালালের তাকবিরের আওয়াজে বেইমান আমার ভাইয়েরা গৌর গোবিন্দ পালাইতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু সেই তাকবির আমরা আজ দিতে পারি না যার কারণে মুসলমানদের উপর নির্যাতন কি বলবো দুঃখের কথা গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের দেশের ভিতরে আমার ভাইয়েরা আপনারা কি রাগ করছেন আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে কিছু আলোচনা শোনাইতে চাই মুসলমানেরা ইরাক হলো ইরাক হলো গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের গোলাপ ফুল আল্লাহ আকবর বলে মুসলমানেরা ইরাক কেমন ভাবে ফলো করে আর ইরাকের মানুষদেরই ইমানে এত শক্ত আমাদের বাংলাদেশের মতো নয় বাইরে আমার একটু লক্ষ্য করে শুনুন জীবনে বহু আলোচনা শুনেছেন আজকে আমি মাকসুদ আল আজমি আপনাদের কাছে কিছু উপহার দিতে চাই ইরাকের বুকে একটি কারাগার আছে তার নাম হলো আবু গারিব কারাগার আল্লাহ আকবর এই আবু গারিব কারাগার গোটা পৃথিবীর সব চাইতে বড় কারাগার এই বড় কারাগারের ভিতরে আমার ভাইরা প্রায় দেড় লক্ষ আলিমদেরকে বেইমানেরা বন্দি করে রেখেছে শুধুমাত্র একটাই কথা সেটা হলো ইমান আনার কারণে বেইমানেরা নির্যাতন করেন আমার ভাইরা এই আবু গারিব কারাগারের ভিতর থেকে আমি নেটের ভিতর থেকে সংগ্রহ করে আপনাদেরকে আজকে বলছি আমার ভাইরা আবু গারিব কারাগারের ভিতরে হাজার হাজার হাফেজা মহিলাদেরকেও বন্দি করা হয়েছে এই হাফেজা মহিলারাও চিৎকার মেরে ওই আবু গারিব কারাগারের ভিতর কান্নাকাটি করে আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুণ আমার একজন হাফেজা মহিলা একজন হাফেজা মহিলা সে একটি রক্তে মাখা চিঠি নিজের শরীর থেকে রক্ত বের করে চিঠি লিখেছে আজ ও প্রেমিক প্রেমিকাকে চিঠি লেখে রাতের বেলা মশা মাইরা চিঠিটা লেখে আর বলে আমার শরীরে রক্ত দিয়া তোর জন্য চিঠি লিখলাম কিন্তু ভুয়াবাজি ভুয়াবাজি কিন্তু মুসলমানেরা আল্লাহর সাথে ধোকা দেয় না মুসলমানেরা নবীর সাথে ধোকা দেয় না যারা প্রকৃত মুসলমান তারা সব সময় রক্ত দিতে জীবন দিতে প্রস্তুত তারপর বেইমানের কাছে মাথা মত করতে প্রস্তুত নির্যাতন করে রক্ত বের করে দিয়েছে ওই রক্ত গুলো দিয়ে চিঠি লেখছে লেখেছে আসসালাম গোটা পৃথিবীর 
গোটা পৃথিবীর মুসলমানেরা তোমাদের কি হলো আজ আমি মিশরের আবু গারিব কারাগার থেকে আমি একজন হাফেজা মহিলা তোমার কাছে চিঠি লেখি কি সেই চিঠি জানেন চিঠির প্রথমে একটি আয়াত কারিমা দিয়ে শুরু করেছেন মুসলমান তোমাদের কি হলো সুরা নিসার পঁচাত্তর নাম্বার আয়াত কারিমা কি সুন্দর করে লিখেছেন নিজের রক্ত ডাক দিয়ে বলছে কি হলো তোমাদের জিহাদের ময়দানে তোমরা বের হচ্ছ না কেন আল্লাহর কোরআন যে তোমাদেরকে বলেছে জিহাদের ময়দানে বের হতে জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ হয়েছে কেন তোমরা বের হলো না জিহাদের ময়দানে আমার করুণ কাহিনীর কথা তুমি একটু শোনো কারাগারের ভিতরে আমি একজন হাফেজা মহিলা কোরআনের কারণে বন্দি আর কারারও কিরাম আমার প্রতি নির্যাতন করে আমাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে একজন মানুষ ধর্ষণ করে চলে যাওয়ার পর আর একজন ধর্ষণ করে আরেকজন যখন চলে যায় আরেকজন ধর্ষণ করে আমার যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত ফিরকি দিয়ে বের হয় আমি কারারক্ষী ভাইদেরকে ডেকে ডেকে বলি ও কারারক্ষী ভাইয়েরা আমাকে একটু হেফাজত করো কারারক্ষী ভাইয়েরা বলে হেফাজত করার সময় নাই তুই মুসলমান মুসলমান ইমান ছেড়ে দে তোর সমস্ত নিরাপত্তা আমরা দিব চিৎকার দিয়ে বলে না না আমি ইমান ছাড়তে পারি না আমি আমার জীবনটা আল্লাহর জন্য দিয়ে দিয়েছি কারণ সময়া কেউ এমন করে ধর্ষণ করে নির্যাতন করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করেছে আমিও যদি দর্শন করতে করতে আমাকেও যদি বিদায় করো আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ আমি তোমার সময়ার উত্তর শুনি আল্লাহ আমি তোমার সময়ার উত্তর শুনি আল্লাহ আমাকে তুমি কবুল করে না মহিলা বলে এখানে শেষ নইরে মুসলমান রক্ত তোমাদের টকবক হয়ে যাবে মুসলমানদের উপর কেমন নির্যাতন বলো আমার রক্ত পিন কি দিয়ে বেরোয় আমি বলি আমাকে একটু কাপড় দাও আমাকে একটু টিসু দাও রক্তগুলো মুছে নেই मुसलमान महिला चित विचार कर मुसलमान चिठी लेके बोले निर्तन करे खुदार खाइते शुरू कर दे रुटीटा गलार भरे बेचे जाए बेचे जावर कारण चित मेरे बोले पानी 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 हमें एक पानी दाओ बेईमान पानी दे 
আমার সামনে পেশাব করে বোতলে করে নিয়ে আসে আমার মুখটা টান মাইরা ধইরা এবং করে ঢুকায় দিয়ে বলে পানি তোর জীবনের নসিব হবে না আমার ভাইরা আমার মুখের ভিতরে পেশাব ঢুকায় দাই আমি তখন চিৎকার মেরে বলি নবীর ওয়ারিস হাসান আর হোসাইন আমার ভাইয়েরা হাসান আর হোসাইনের সন্তান আমার ভাইয়েরা আলী আসগর পানির জন্য মৃত্যুবরণ করেছে আজকেও যদি আমি এই কারাগারের ভিতরে পানির জন্য মৃত্যুবরণ করি আজকে আমি হোসাইনের ছেলে আলী আসগরের সাথে আল্লাহর কামতের ময়দানে উঠে যাব জোরে জোরে বলেন আল্লাহ আকবা আমার ভাইরা বেইমানের আরো নির্যাতন করে ক্ষমতার কারণে আমার প্রিয় মুসলমান হাত তুলে একবার ভোলার মুসলমান হাত তুলে বলেন তো ক্ষমতা দিয়েছেন কে যেটা বলেন ক্ষমতা দিয়েছেন কে বাহাদুরি করে লাভ নাই ফেরাউন করে আল্লাহ মারছে নমরুদ কেউ মারছে হামান কেউ মারছে সাজ্জাদ কেউ মারছে তোমরা যারা ক্ষমতার বাহাদুরি দেখো মুসলমানদেরকে নির্যাতন করবা তোমাদের কল্লার সময়ের ব্যবধানে সাইজ করে সুটকি বানায় রেখে দিবে সে আল্লাহ আছেন না নয় বলেন সে আল্লাহ আছেন না নয় আমার প্রিয় মুসলমান হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই টেনশনের কোনো কারণ নাই চিৎকারে মেয়ে বলেন তো মুসলমানদের কে আছে যেটা বলেন কে আছে মমিনদের কে ইন্না ফতাহনা লাকা ফতাহাম মুবিনা মমিনদের বিজয় হবে মমিনরা একাই নয় মমিনদের সাথে কে আছে যেটা বলেন তো কে আছে মুসলমান মমিনদের সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিন আছেন শুধু তাই নয় মুসলমানের উপর নির্যাতন করতে করতে এমন নির্যাতন করে আজ গোটা পৃথিবীতে আলিমদেরকে মেরে মেরে উৎসব করে শুধু তাই নয় ও প্রিয় মুসলমান প্রিন্স সালমান মক্কা মদিনা কি বলবো কোন দিকে যাব পাগলের মতো হয়ে যায় মুসলমানের উপরে এত নির্যাতন কোনটা বলবো এই একটাই বলে শেষ করছি পাওয়ার কেমন ক্ষমতা কেমন আমার ভাইয়েরা মক্কার মদিনা মক্কার প্রিন্স তার নাম হলো সালমান সালমান প্রিন্স মক্কা পবিত্র জায়গা মদিনাও হলো পবিত্র জায়গা মক্কায় গিয়ে কেউ যদি বাইতুল্লার দিকে একবার তাকায় রব্বুল আলমিন তার জন্য একশো বিশটি রহমত আল্লাহ নাজিল করে দেয় কোরআন কারিমে সেই কথাটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন শুধু তাই নয় ইন্নাওয়ালা বাই তার এটাও পুরাতন ঘর মুসলমান আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আমি টক মিষ্টি ঝাল দিয়ে আলোচনা করব তবে শয়তানের কর্মসূচির কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আর একবার হাত তুলে দেখান তো কোরআনের আলোচনা কারা কারা শুনবেন লিল্লাহে তাকবে লিল্লাহে তাকবে আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুণ আমার ওই মক্কার জমিনে কত পবিত্র মক্কা কত পবিত্র মদিনাম যে মক্কায় আমার বিশ্ব অনুবী জন্মগ্রহণ করেছেন যে মক্কার নিচে দিয়ে আল্লাহ পাক স্বর্ণের খুনি রেখেছেন সেই মক্কায় মক্কার প্রিন্স বদমাই দালাল নাস্তিক মর্তা আমার ভাইয়েরম আমার প্রিয় বন্ধুগুণ ইহুদিদের দালাল ওই মক্কার বুকে অশ্লীল বেহাপনা সিনেমা হল তৈরি করেছে মদের বার দিয়েছে মদের বৈধতা দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নামাল খামরুয়াল মাইসিরুয়াল আনসাব এই জায়গায় গিয়া 
আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করেছে সেই মক্কা মদিনায় একজন আলেম একজন কাবা শরীফের ইবা শক্তি একটু পানি ঝরে দেয় যেই কাবা দেখলে একশো বিশটি রহমত আল্লাহ নাজিল করে দেয় হাজিরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যাই কাবাই যায় ও সেই কাবাই গিয়া হাজিরা বলে সম্মানিত যে মদিনা সম্মানিত সেই মক্কার ইমাম কাবা শরীফের ইমাম আবু সালে আল ফাত্তাকে ওই বদমাইশের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ইমামকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে ইসলাম আমার ভাইয়েরা আজ নির্যাতনের পর্যায়ে কোথায় চলে গিয়েছে কাবার ইমামকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করেছে আর বাংলাদেশের মুসলমান ঘুম পাড়ার টাইম নাই কিয়ামতের আলামত শুরু হয়ে গিয়েছে যেই মক্কায় এত সম্মানিত যেই মদিনায় এত সম্মানিত নবীর কারণে আমার ভাইয়েরা একজন নব চারেনি সে চাঁদের দেশে চলে গেলেন মক্কা কত সম্মানিত ছোট্ট একটা উদাহরণ দিব চাঁদের দেশে চলে গেলেন চাঁদের দেশে গিয়া ওপরের থেকে এমন করে পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখলেন দুইটা জিনিস দেখা যায় দুইটা আলো দেখা যায় মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়া দেখলেন ওই দুইটা আলো একটা হলো মক্কা আর একটা হলো মদিনা জুড়ে চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আর একটা ধ্বনি শোনা যায় কোনো পৃথিবীর কোন আওয়াজ শোনা যায় না একটা আওয়াজ শোনা যায় সেটা হলো মক্কার আজান আর মদিনার আজান উনি তাকায় দেখে মক্কার কাবা দেখা যায় আর দুই নম্বর হলো মদিনার সবুজ গম্বুজ ওই একবারে আমার ভাইয়েরা চাঁদের দেশ থেকে দেখা যায় সেই মক্কা মদিনার বুকে সালমান বদমাইশ কাবার ইমামকে গ্রেপ্তার করল আমরা আজকের মাহাপিল থেকে আমরা উদাত্ত হব্বান জানাই ও ভোলার মুসলমান বসে থাকার সময় নাই শয়তানের শয়তানি বেড়েছে বদমাইশদের বদমাইশ বেড়েছে নাস্তিকদের উৎপাদ বেড়েছে মুসলমানদের এখন তাকবির দিতে হবে মুসলমানদেরকে শাহজালের মতো তাকবির দিতে হবে আমার ভাইয়েরা বেইমানদেরকে বিদায় করতে হবে ইসলামের জয় নিয়ে আসতে হবে জিহাদ 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 চাই জিহাদ করে বাঁচতে চাই আল্লাহ কবল করুক জোরে বলেন আমি আমার ভাইয়েরা তিন নম্বর শয়তানের চক্রান্ত হলো তিন নম্বর শয়তান বলেছিল আল্লাহ আমি তোমার হায়াত চাই আমি হায়াতের পর ক্ষমতা চাই তিন নম্বর চাই আমি ভালো ভালো রাস্তার মনে মনে দাঁড়ায় মানুষগুলোকে ধোকা দিয়া বোকা বানায় জাহান নামে দিতে চাই তিনটা জিনিসটা তোরা দিয়ে দিলাম কিন্তু আমি আল্লাহ তোকে বলে দিলাম আমি আল্লাহ তোকে বলে দিলাম আল্লাহ বলে দিলেন শয়তান তুই ডান থেকে চক্রান্ত করবি বাম থেকে করবি সামনে থেকে চক্রান্ত দিবি পিছন থেকে চক্রান্ত দিবি মুমেন যখন তুই এমন করে চক্রান্ত দিবি আর আমি আল্লাহ কুদরত থেকে রহমত থেকে আমি রহমত নাজিল করে মমিনদেরকে হেফাজত করব জোরে জোরে বলেন তো সে আল্লাহ আছেন না না জোরে বলেন সে আল্লাহ আছেন না না আরো জোরে চিৎকার মেরে বলেন সে আল্লাহ আছেন না না আমার ভাইয়ের আমার প্রিয় বন্ধু কোন শয়তান কেমন চক্রান্ত করে মানুষের সাথে একটা উদাহরণ দিয়ে আজকে আমার আলোচনার বিষয় আপনাদেরকে ফাঁস করে দিচ্ছি আলোচনার বিষয় হলো একটা 
उमर ये जबाना दाउे मेहरबान कारण गोटा पृथ्वी शयतान शयतान ही बेड़े कारण शयतान क्यु अमर के देखे सब चाहते भय पाए तो बांगल् और एक अमर हम शयतान मार्का मानुषरा चले जाए तब शयतान दू प्रकार एक तो मनोज दिए शुनबें शयतान क्यों दू प्रकार एक हलो जिन शयतान और एक हलो मानुष शयतान जिन शयतान के फू दिया विदाय विदाय जीवन चला आलोचनार विषय हे एक उमर ये जबाना दाउे मेहरबान समय जदि उमर विशेष प्रयोजन कारण कुरान करीम आईनगुल बांगलार जमीन गोटा पृथ्वी जमीन थे उठाया दीते चाय बेमाना तब स्मरण रखा दरकार कुरान आईन उठाया दी कि एक जन आलिम के बंदी कर ले एक आलिम के बंदी कर हजार हजार आलिम तैरी दुनिया बुके कुरान दावत दीबे कुरान विदाय इस्लम विदाय जरा कुरान विदाय करते चाहे जरा इस्लम विदाय करते चाहे आल्ला पक समय व्यवधान तक विदाय कर दीबें जो बोलें ठीक है ना अप्रिय मुसलमान बंदुगण हमारे आज के आलोचनार विषय फाँस कर आलोचना सुनबें कारा कारा हाथ तुलें देखी लील्ला लील्ला अच्छा हाथ नामान एबारे एक टक मिष्टि झाल दिया आलोचना आर शुरू करी हमारे प्रिय मुसलमान बंदुगण हमार कारा कारा आ देखी वि कारा कारा हाथ तुलें देखी वि कारा कारा हुजूर सत्यारे कथा जमाइते तकबीर होना फाटाना तकबीर हो आज बेईमान के जाना दीते हैं महापील एलकार श्रेष्ठ महापील हो जाना दीते हैं इस्लाम प्रेमिकरा एख बेचे आस्लाम गाय आघात कर ले बेईमान के सज करा विड़ा कर हाथ तोल एम कर ले भाई एम कर तुलले तुम्हारे हार बार लागे एम कर तोल एम कर तोल हुजूर हाइसें ना अपने एलकार मानुष नाम पढ़ान हार बाला मानुष देर के लिए हाथ तुले एम कर टे तुल उमर खालिदे मत बाबा अपनी विबा विरेक्टा करते चान देखिए हाथ तोलें देखी जरा वि हाथ तुले एम कर तुल देखी एक तकबीर दी फाटाना तकबीर एलकार लोक आशेपाशे जरा आद बी अंश भर भी लील्ला तकबीर है हुजूर हो क्षेत्र जीवन सर्वोच्च तकबीर दे आज के तुम मृत्यु हो कारण कल के कल के सभापति साहेब आल्ला जाननाथ बाशी करुक आहारी मैदान बस तकबीर देवर एक इच्छा पोषण कर तो आर कपाले आज के हैनी आगामीकाल होते तुम्हार जीवन शेष हो जो पे देखिए एक तकबीर दाओ तो जीवन शेष तकबीर हाथ नाम देखी जा मुरब्बी कारा कारा एक सवाल दुई सवाल तीन सवाल वि हाथ तोले देखी हमें कर हाथ तोले देखी एम कर जरा आसा बुझते हैं जो और एक करते चाय माझामाझी पड़ते एम कर मुरब्बी बेर कर हाथ बेर करा लगे हमें यांग बक्तार देखी बेर कर टान कर देखी हमारे गा गरम हो आपने गा गरम होने होते ही ना लील्ला तक भी पुरतन साल भाते बारे ओल्ड इज गोल्ड देखिए अपन दे पुरतन मानुष अपन पवार कम देखते चाहिए लील्ला तकबीर 
হয়নি হয়নি এই এই সামিয়া না পার হয়নি লিল্লাহ তাকবীর বাজার পার হয়ে চলে যাবে লিল্লাহ তাকবীর আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান সুন্দর তবে সবাই মিলে একটা তাকবির দেব বদমাইশদের কলি যায় শুধু আগুন ধরবে মাহাফিল হচ্ছে কি হচ্ছে কি এক মাহাফিলে গেলাম আমাকে বলছে হজুর শোনেন আপনাকে একটা কথা বলতে চাই সব করবেন তাকবির দিবেন না আমি বললাম তাকবির দিলে সমস্যা কি হয় কয় লোকজন গরম হইয়া যায় গরম হইয়া যায় আমি বললাম মুসলমানদের শুরুতে ছিল তাকবির আল্লাহ আকবর যখন জীবন দিয়েছিল মুসলমানেরা যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আজান দিয়েছিল কানেই মুসলমানেরা যখন মারা যাবে তখন আল্লাহ আকবর বলে জানা যা যে বিদায় করা হবে যদি তাকবিরের বিরোধিতা করো তাহলে তুমি তাকবিরের বিরোধিতা করলে আল্লাহর বিরোধিতা করো জমিন যতদিন চলবে কি করলা তুমি মাইকের বুঝলো কিন্তু এমন এমন সাউন্ড হচ্ছে কেন খাবার পায়ের আমার তাকবিরের বিরোধিতা করলে আল্লাহর বিরোধিতা করা হবে আওয়াজ যে বলেন ঠিক কেন প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুণ আমার এত বড় সাহস করবেন না তাকবিরের বিরোধিতা করবেন না মাহাফিল চলুক আর না চলুক মুসলমানদের তাকবির চলবে কথা বলে প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুণ আমার আমার ভাইয়েরা একটা অমরে এই জামানায় আসতে হবে কারণ এই সমাজে অন্যায় অবিচার অন্যায় অবিচার গোটা পৃথিবী ছেয়ে গেছে আজ অন্যায় অন্যায় ন্যায় বিচার নাই ধর্ষণ আর ধর্ষণ মানুষরা শুধু হাহাকার করছে হবে কি হবে কি হবে কি হবে কি এমন শুধু ভাবছে বাংলাদেশের অবস্থা আজ করুন আজ পৃথিবীতে যদি কোরআন থাকতো অমরের মতো একটি নেতা থাকতো তাহলে এই বাংলার সমাজ হতো জান্নাতি সমাজ হয়রুল কুরুনি কারণ বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন সমাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন্ধকার সমাজকে কোরআন দিয়ে পরিবর্তন করলেন সেই সমাজ হল হয়রুল কুরুনি কারণ এই বাংলাদেশে অন্যায় চলে অন্যায় চলে আজ বিচার দেবার মতো মুসলমানদের কোনো জায়গা নাই আজ যেখানেই বিচার দিতে যাই সেখানেই সমস্যা সেখানেই সমস্যা আওয়াজ যে বলেন ঠিক কি না প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুন আমার আমাদের বিচার কেউ শোনে না আমাদের মুসলমানদের আত্মনাথ আজ কেউ শোনে না আজ মুসলমানরা যদি অন্ধকার দেখছে অন্ধকার দেখছে শান্তি নামক বস্তু মুসলমান খুঁজে পাচ্ছে না আজ সবাই লুটে পিটে খাওয়া শুরু করছে আজ গরিবদের অধিকার নয় আজ বাংলার মুসলমানদের অধিকার নয় আজ বিচার বলতে কোনো জিনিস নাই কোটের ময়দানে শুধু টাকার 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 টাকা টাকার খেলা চলছে ও প্রিয় মুসলমান এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে ওর আনে কারিম লাগবে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আকমা মুসলমান কি বলবো দুঃখের কথা প্রত্যেকটা মাহাপিলে প্রত্যেক দিন কথা বলি আজকেও মাহাপিল করে এসেছি আমার ভাইয়েরা দিনের বেলা লক্ষ্মীপুরে রায়পুরে আমি বলেছি এই পৃথিবীতে বিচার দিতে গেলে মুসলমানদের বিচার নেওয়া হয় না মুসলমানদের মসজিদ ভাঙা হয় মুসলমানদের মসজিদের ভিতরে পায়খানা করলো মুসলমানদেরকে শাহবাগ চত্বরে হাজার হাজার আলেমদেরকে মেরে দুনিয়া থেকে বিদায় করলো শুধু তাই নয় আমার ভাইয়েরা মন্দিরের সাম মসজিদের সামনে মন্দির বানানো হয় মন্দিরের টনটনে আওয়াজ চলে মুসলমানেরা কোরআনের কথা বলতে গেলে কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়া হয় আজ কোনো বিচার নাই বিচার নাই বিচার নাই বিচার নাই আজ কেবল ঠিক কিনা বিচার দিতে গেলে সমস্যা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে আপনারা তো রাগ করবেন না রাগ করবেন না তো আমার ভাইয়েরা একটা জায়গায় একটা ভাই এই আমের গাছ একটা ছেলে চড়েছে আমের গাছে তো হুজুর বলছে আম পারস কেন তোর বারবার নিষেধ করছি না আমের কাছে উঠবি না আজকে তোর বাপের কাছে বিচার দিব ও হেসে বলে আমার বাড়িতে যাইতে হবে না আমার পাশের কাছে আমার বাবা আছে বোঝেন নাই বোঝেন নাই আমার পাশের কাছে আমার বাপ আছে মানে আমার বাপ অসুর বেশি দূর যেতে হবে না আমার ভাইয়েরা আজ আপনাদের ভোলা থেকে এই জায়গার নাম কি না এই রোড দিয়ে একটা চর ফ্যাশন থেকে ধরেন চর ফ্যাশন থেকে একটা গাড়ি যায় ভোলাতে যায় না একটু বুঝবেন ভাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন আমি কি বলতে চাই এই চর ফ্যাশন থেকে ভোলাতে একটা গাড়ি যায় এই গাড়ির ভিতরে কিছু সাবধানতা বাণী লেখা থাকে এক নম্বর বাণী লেখা থাকে ধমপান নিষেধ 
দুই নাম্বার বাণীতে লেখা থাকে ভদ্রতার পরিচয় দিন ব্যবহার বংশের পরিচয় মহিলাদের সিট এগারোটা আমার ভাইয়েরা এরপরে লেখা থাকে হচ্ছে কোনো রাজনীতিকে আলাপ করবেন না ভাঙতি টাকা দিন এমন লেখা থাকে কি থাকে না অভিযোগ থাকলে ড্রাইভারকে বলুন লেখা থাকে চলন্ত অবস্থায় ড্রাইভারের সাথে কথা বলবেন না এমন লেখা থাকে কি না একটু আওয়াজ দেন ভাই খুবই কষ্ট হচ্ছে আওয়াজ দেন থাকে কি না ভাইয়েরা প্রিয় মুসলমান বন্ধুগণ আমার একজন মুরব্বী আজ ও বাংলাদেশে ও ভাইয়েরা পায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি এসেছি আপনাদেরকে কোরআন শোনানোর জন্য আমার মুরব্বীরা পায়ে হাত দিয়ে বলছি ডন্ট মাইন্ড ডন্ট মাইন্ড ডন্ট মাইন্ড রাগ করবেন না কারণ দাড়ি পাকা মুরব্বীদেরকে আমার আল্লাহ হরাবুল আলমিন ভালোবাসেন তবে মোনাফিক মারফত মার্কা কিছু মুরব্বী আছে যারা বারবার 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 ইসলামের বিরোধিতা করে এমন মোনাফিক আছে না না আগামীকাল চাই স্টলে বৈশা পাটা এমন করে উঠাইয়া এমন করে চা এরকম নিয়ে গেলো হুজুর যা করলো সব রাজনীতি করেছে আমার ভাইয়েরা রাজনীতি করতে চাই না ও পসা রাজনীতি আমরা করতে চাই না আমরা কোরআন নীতি করতে চাই আসতে বলেন ঠিক কি না দিস ইজ নট পলিটিক্যাল মিটিং এটা কোনো পলিটিক্যাল মিটিং নয় দিস ইজ নট পলিটিক্যাল পার্সন আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই আওয়ামী লীগের পক্ষেও কথা বলবো না বিপক্ষেও কথা বলবো না বিএনপির পক্ষেও কথা বলবো না বিপক্ষ কথা বলবো না আমি বলবি আওয়ামী লীগ ইসলামের ক্ষতি করেনি বিএনপি করেনি জাতীয় পার্টি করেনি জামাত ইসলাম করেনি তার প্রমাণ দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমার ভাইয়েরা ইসলামের ক্ষতি করেছে একদল নাস্তিক মোটাদ বৈমানরা আওয়াজতে বলেন ঠিক কি না মুসলমান বন্ধুগণ আমার এই সেই মুরব্বী গাড়িতে উঠেছে গাড়িতে উঠে সিগারেট খায় এমন এমন লোক আছে না সিগারেট খোল লোক আছে না আছে না আছে না কিছু কিছু মানুষ আছে সিগারেট না খাইলে পায়খানা হয় না আসে না সিগারেট ধরে নিয়ে যায় এমন সুন্দর করে পায়খানায় গিয়ে বসে ও প্রে মুসলমান বন্ধুগুণ আমার সিগারেট খাচ্ছে মুরব্বীটা এমন করে বাসের ভিতরে সিগারেট খায় এমন ফু মারে আবার সিগারেট খাওয়ার কিছু স্টাইলও আছে যুবকরা একরকম করে সিগারেট খায় কলেজের ছাত্ররা পিছে ধরে না এমন করে আসতে করে টান মারে আবার আমার ভাইয়েরা কিছু কিছু ব্যবসায়িক আছে সুন্দর করে সিগারেটের টান মারে আবার কিছু কিছু আমার ভাইয়েরা মুরব্বী আছে প্রকাশ্য সিগারেট টানে এমন বদমাইশ মুরব্বী আছে না নাই আছে না বাসের ভিতরে সিগারেট টানছে তো বলছে ভাই সিগারেট টানছেন কেন বাসের ভিতরে এটা তো পাবলিক প্লেস এখানে সিগারেট টানতে নাই উনি বলছে আপনার চিন্তা আপনি করেন আমি কিন্তু বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তিতুলিয়া রূপসা থেকে পাতুলিয়া মাহাফিল করি গত রাতে ছিলাম নোয়াখালী চাটখালি চাটখিলে আগামীকাল যাব বগুড়া এখানে আছে তারপরে গাইবান্ধা লালমনিহাট কুড়িগ্রাম আমার ভাইয়েরা আমি এক জায়গায় সিগারেটের বিরুদ্ধে ওয়াশ করছি এক মুরব্বী আমার কাছে আসতে ভাই আপনি সিগারেটের বিরুদ্ধে ওয়াশ করেন মানে আমার আমি কী হয়েছে বলছে শোনেন সিগারেট খাওয়ার দোয়া আসে আপনি কি সেটা জানেন আমি বল হাই সভ্য নাশ বিশ্ববিদ্যালয় পড়লাম আলিয়া মাদ্রাসা পড়লাম কওমি মাদ্রাসা পড়লাম মাগার সিগারেট খাওয়ার দোয়া জানলাম না কি বলে আমি বললাম মুরব্বী সিগারেট খাওয়ার দোয়া কি বলছে আল্লাহ বারিকলানা ফিমা বিরিটানা এমন বদমাইশ মুরব্বী আছে না নাই ইসলামের নামে বানায় বানায় ঢুকাই দেয় আছে না আছে না আছে আমার ভাইয়েরা আমি এক লিডারকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কষ্টে কথাগুলো বলছি ভাইয়েরা আমার এই সমাজে যদি কোরআন ক্যারিম থাকতো এই সমাজের মানুষরা অন্যায় অবিচার করতো না একটা লিডার আমাকে বলছে হুজুর আমরা আমরা আপনাকে খুবই ভালোবাসি আমার আলহামদুলিল্লাহ বলছে হুজুর শোনেন আপনি একটু মাহাপিলে মাহাপিলে একটু এই এই আনুষাঙ্গিক কিছু বিষয় আছে কথা বলবেন না সব ভালো লাগে আমি বললাম যে কোরআনের আওয়াজ বন্ধ করার মতো শক্তি নাই বলছে হুজুর আমরা ওগুলো জানি বলছে আমরাও কোরআন জানি এমন লোক আছে না আছে না এমন লিডার আছে না তো বলছে আমি বলছি ভাই কি জানেন বলছে সব জানি কি জানে আপনি ধরেন ভিতর থেকে ভাবি বলতেছে ভাইজান আপনার ভাইরে তেমন কিছু ধরেন না উনি কিন্তু তেমন কিছু পারে না তা আমি কইলাম যে আপনি বলেন তো দোয়াই কুনুত কোথায় পড়ে উনি বলছে কেন হুজুর বাপ যখন মারা যায় জানা যাতে পড়ে কথা কর আমি কইলাম যে বহুত দিন সহবাস করছেন স্ত্রী সহবাস আচ্ছা গোসলের ফর গোসল করার দোয়া কি গোসলের আদত কি বলেন তো বলছে গোসল করার দোয়া এটা আবার ছোট্ট দোয়া হইল আমি জানি না আপনি কি মনে করেন বলছে যে বলছে যে আল্লাহ হম্মা গোসলা ভালো করে কসলা ওই মুরব্বীটা সিগারেট খাই ভিতরে বলছে পাশে থেকে বলছে বোঝানোর জন্য বলছে উদাহরণ দিচ্ছে হাসির জন্য নয় 
বলছে যে সিগারেট বন্ধ করেন বলছে আমি বন্ধ করব কেন বলছে ওই উপরে লেখা দেখেন না ধূমপান নিষেধ উনি বলছে শোনেন উপরে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ আপনার উপরে কি লেখা আছে লেখা আছে যে অভিযোগ থাকলে ড্রাইভারকে বলুন উনি বলছে আমাকে বলবেন না ড্রাইভারকে বলুন ও ড্রাইভারকে ডাক দিয়ে বলছে ড্রাইভার ভাই মুরব্বি সিগারেট খায় উনি বলছে করব কি বলছে যে আপনি বিচার করেন লেখা আছে ড্রাইভার অভিযোগ থাকলে ড্রাইভারকে বলুন ড্রাইভার বলছে এই মেয়ে আমার মাথার উপর একটা লেখা আছে তুমি কি দেখো না চলন্ত অবস্থায় গাড়ির ড্রাইভারের সাথে কথা বলিবেন না তাহলে বিচার দিবে কোথায় বিচার দেওয়ার জায়গা আছে তবে মুসলমানদের বিচার দেবার একটা জায়গা আছে আমি আওয়াজ দিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম এই নির এই অন এই 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 নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দিয়ে আল্লাহ নামে আওয়াজ দিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম চিৎকার মেরে বলুন তো সে আল্লাহ আছেন না নাই যে আল্লাহ বিচার করার মালিক সে আল্লাহ আছেন না বিচার প্রতি তোমার কাছে বিচার না পেলে কোথায় বিচার পাইব আমি কার কাছে গেলে আমি কার কাছে গেলে বিচার প্রতি তোমার কাছে বিচার না পেলে কোথায় বিচার পাইব আমি কার কাছে গেলে আমি কার কাছে গেলে অনলাইন কাজ করে যারা जेलखाना भरे जेलखाना कत दोषी राधे की चारा पे जाए कत दोषी राधे की चारा पे जाए निर्दोषी जेले आरे निर्दोषी जेले आज के बोले ठीक ना से आल्ला आ যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললে দোষ সত্যটা বললে ওরা রাজাকার সত্যটা বললে ওরা আলবদর তবুও সত্যটা বলতে চাই মরা তবুও সত্যটা বলতে চাই মরা জালিম শাহির মরা করি না ভয় মরা জালিম শাহির মরা করি না ভয় মুসলমান বন্ধুগণ আমার আমার প্রিয় ভাইরা যদি এই সমাজে কোরআনে কারিম আসতো এই সমাজের অবস্থা কেমন হতো আপনারা লক্ষ্য করে শোনেন একদম প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করে যাব এই সমাজে যদি কোরআন নাজিল হতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই সমাজে যদি কোরআন আসতম কোরআন এই সমাজে অন্যায় অবিচার দূরীভূত করার দেওয়ার জন্য কোরআন এসেছে শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক বলেন জোরে জোরে কন আল্লাহ गंडगोल मस्जिद 
সৌদি আরবে হাজার হাজার মহিলারা হজ করতে আসে একটা মহিলাও ধর্ষিত হয় না কারণ হলো সৌদি আরবের ভিতরে চালু আছে আমার ভাইয়ের সৌদি আরবের ভিতরে কোরআন প্রতিষ্ঠিত আছে আমার বাংলাদেশেও যদি কোরআন প্রতিষ্ঠিত থাকত আমার বাংলাদেশেও ধর্ষণ হতো না হাজার হাজার মহিলারা তাদের সম্মানের ইজ্জত নিয়ে স্কুল কলেজ ময়দানে চলে যেত একটা মেয়েও ধর্ষণের শিকার হতো না আমার বাংলাদেশে যদি কোরআন থাকতো কোনো প্রকার চুরি হতো না আমার বাংলাদেশে কোরআন না থাকার কারণে চুরি আর চুরি শুধু তাই নয় সৌদি আরবে কোনো চুরি নাই কারণ সৌদি আরবে একটা বিধান কোরআনের আইন আছে সেটা হলো আমার ভাইয়েরা আমার প্রিয় বন্ধুগুণ এই বাংলাদেশেও যদি কোরআন নাজিল হতো বাংলাদেশের মানুষেরা ন্যায় বিচারে ফিরে পেত আজ কোটা পৃথিবীতে ন্যায় বিচার নাই আমার ভাইয়েরা ন্যায় বিচার কায়েম করতে হলে আমার ভোলার মুসলমানেরা এই কোরআনে কারিম লাগবে আর কোরআনের সাথে আমার প্রিয় মুসলমান কোরআনের সাথে একটা অমর এই জাবানায় লাগবে যে অমরের মাধ্যমে অন্যায় বিদায় হবে আল্লাহ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অমরের মতো কবল করুন জোরে বলেন আমি আমার ভাইরা কি বুঝাইতে চাই শুনে কোরআন লাগবে ইসলাম লাগবে ইসলাম আর কোরআন ছাড়াই দুনিয়ার জমিনে শান্তি আসবে না কারণ শান্তি দেওয়ার একমাত্র শান্তির ধর্ম তার নাম হলো ইসলাম আমার প্রবন্ধকুণ সকলে তার অধিকার ফেরে পাবে আমার ভাইরা উমরের মধ্যে একজন শাসক লাগবে আমার প্রবন্ধকুণ মূল আলোচনায় চলে গেলাম আমার ভাইরা আমার প্রিয় বন্ধুগণ বিশ্বনবী মারা গিয়েছিলেন খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তিন দিন পর্যন্ত নবীর লাশ মোবারক তিন দিন পর্যন্ত কবর দেওয়া হয় না প্রথম দিন সাহাবাই গ্রাম কেঁদে কেঁদে সারারান হয়ে গেলেন বিশ্বনবী মারা গিয়েছে সকলে পাগলের মতো হয়ে গেলেন দ্বিতীয় দিন আল্লাহর হাবিবের বিশ্বনবীর খেলাফতের ব্যবস্থা করলেন হজরতে আবু বকর তৃতীয় দিন বিশ্বনবীকে কোন জায়গায় দাফন করবেন জায়গা সিলেক্ট করে দাফনের ব্যবস্থা করলেন জোরে জোরে বলেন মার হাবা আমার ভাইয়ারা হজরতে আবু বকর খলিফা হয়ে গেলেন আমি বলবো কোরআন যদি সমাজ আসে সেই সমাজের অবস্থা কেমন হবে আমার প্রিয় মুসলমান একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন জীবনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে আমার ভাইয়েরা ওই সমাজের বুকে হজরতে আবু বকর ছিলেন খলিফা আর অমর ছিলেন প্রধান বিচারপতি কিন্তু এক বছর হয়ে গেল একটা বিচার অমরের দরবারে এলো না হজরত অমর গিয়া বিশ্ব হজরতে অমর গিয়া সমাজের মানুষ আটটা জিনিসের অনুসরণ করে তার মধ্যে এক নম্বর হলো এই সমাজের মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের করে যায় আল্লাহর ভ সমাজের শাসকদের কলি যায় যে সমাজের জনগণের কলি যায় আল্লাহর ভয় থাকবে সেই সমাজের মানুষরা কখনোই অন্যায় করবে না অবিচার করবে না দুই নাম্বার হলো ওই সমাজের ভিতরে আল্লাহর কোরআন ছিল কোরআনের আইন মানা হতো যার কারণে অন্যায় আর অবিচার হয় না আমার ভাইয়ারা আমার একটা বন্ধগণ অমরের মতো একজন শাসকের প্রয়োজন আমাদের বাংলাদেশে অন্যায় বন্ধ করতে হলে সোনার সমাজ করতে হলে অমরের মতো শাসকের প্রয়োজন আর একবার বলেন আল্লাহ কবুল করুন চরে বলেন আমি আমার ভাইয়েরা ওমর কত বড় নেতা ছিলেন একটু বলবো আমাদের নেতার গুণ কেমন হওয়া দরকার হজরতে ওমর রাজি আল্লাহ এত বড় নেতা ছিলেন তিরিশ লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অমর আল্লাহ আকবর বলায় আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধুগুলো আমার তাফসির থেকে ঘেটে আপনাদের জন্য বের করেছি হজরত 
যে অমর যে রাস্তা দিয়ে যায় তিন তিন দিন পর্যন্ত শয়তান যাইত না শুধু তাই নয় আমার ভাইয়ারাম আমার প্রিয় বন্ধুগণ বিশ্বনবী বলেছেন কোনো রাস্তা দিয়া কোন বিশ্বনবী বলছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো হজরতে ওমর নবী হয়ে যেত জোরে বলেন সোহান আল্লাহ শুধু তাই নয় আমার ভাইয়েরা অমরকে কার ফিরে নেয় এমন ভয় করত আমার প্রে মুসলমান বন্ধুগণ আমার আমার প্রে ভাইয়েরা হজরত অমরের ব্যাপারে আল্লাহ পাক অমরের সিদ্ধান্তের উপরে কোরআনে কারিমের পঁয়ত্রিশটা আয়াত কারিম আনাজিল করে দিয়েছেন জোরে বলেন সোহান আল্লাহ অমরের একক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার হুজুর বসে আছেন আমার ভাইয়েরা আমার প্রে বন্ধুগণ সে এক নাম্বার সিদ্ধান্ত হলো একটা আয়াত নাজিল হয়েছে আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো আয়াতটা আমার ভাইয়েরা আমার প্রে বন্ধুগণ এক নাম্বার আয়াত হলো এই সমাজের বুকে অমরের ব্যাপারে অমরের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটা আয়াত নাজিল হয়েছে হাজরত অমর বিশ্বনবীর সাথে আমার ভাইয়েরা তাওয়াফ করছিলেন প্রথম তাওয়াফে গিয়া হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালানহ বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লা গো এই জায়গায় মাকামে ইব্রাহিম ইব্রাহিমের স্মৃতি একটু দুই রাখাত নামাজ আদায় করে নেই নবী কোনো কথা বললেন না সব চত্বর ঘোরা শুরু হয়ে গেল এক পাক দুই পাক তিন পাক চার পাক পাঁচ পাক আল্লাহ পাক ছয় নাম্বার পাকি গিয়া আল্লাহ পাক উমরের মনের আশা পূরণ করে নিয়ে আয়াতে কারিমানা জিল করে জানায় দিলেন আমি আল্লাহ পূরণ করেছি এই জায়গায় শুধু পূরণ করি নাই গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য বাবা ইব্রাহিম ইব্রাহিমের সে আদর্শ স্মৃতি আমি দুই রাখাত নামাজে তাফের পর বিধান করে দিলাম জোরে বলেন আল্লাহ আমার তো মুসলমান বন্ধু গুণ আমার আমাদের বাংলাদেশের দিকে তাকায় দেখে বাংলাদেশে এমন কিছু লিডার আছে এমন কিছু নেতা আছে যারা ঘুম পারে আমার ভাইয়েরা রাতের বেলা নারী নিয়ে ঘুমায় হোটেলে রাত কাটায় মদ খেয়ে পাগলের মতো পড়ে থাকে আর হজরত আমার রাজি আল্লাহ নিজের স্ত্রীকে বারোটা পর্যন্ত সময় দিতেন আর বারোটার পর গিয়া হজরত ওমর আমার আল্লাহর জন্য সময় দিতেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমার বাংলাদেশের দিকে তাকায় দেখেন আমাদের লিডাররা তো পাঁচ শত নামাজ পড়ে না আবার তাহার জোতের ধারে কাছেও যায় না হজরত ওমর বলেন মানুষের খোঁজ নিতেন আমার ভাইয়েরা কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকান আজ রাতের বেলা নয় এমপি হওয়ার পর ছয় মাসেও কোন মানুষের খোঁজ নেই না আমার ভাইয়েরা চেয়ারম্যান হওয়ার আগেও মানুষের খুব দরদে সাজে টুপি পরে পাঞ্জাবি ওয়ার কিন্তু চেয়ারম্যান হওয়ার পর আপনার এলাকার কথা বলছি না আমার এলাকার কথা বলছি চেয়ারম্যান হওয়ার পর গম মাইরা মাইরা খায় এমন লোক আছে না না বলে আমরা গরিবের বন্ধু এই কথা বলে ভোট নেয় আর ভোট নেওয়ার পর আমার ভাইয়েরা দশ কেজি বালটিকে কাইটা আট কেজি বানায় এমন চেয়ারম্যান নামের সোর আছে না না আমার প্রে বন্ধু কোন ওরা যদি অমরের মতো হয়তো গরিবের হক মেরে খেত না আমার প্রে বন্ধু কোন শুধু তাই নয় হাজরত অমর নিশিরাইতে গভীরাতে হাজরত অমর একটা গিরিপথের ভিতরে গেলেন খুব মনোযোগ দেন ও যুবক তোমাদের জন্য আজকে বলছি যুবক অমরের মতো একটা অমর তোমাদের ভিতর থেকে বের হতে হবে আমার ভাইয়েরা প্রত্যেকটা ইউনিয়নে যদি একটা অমর থাকতো প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় 
যদি দশটা অমর থাকত আজ বাংলাদেশ ইসলাম কায়েম হতে যেত ইসলাম কায়েম হতো কোন বেইমানের বাচ্চারা ইসলাম বাংলাদেশ থেকে বিদায় করতে পারত না আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না चरित्र अबिचार कर दुखी मानस आबार ना खे कार समस्या रतर बेला हजरत उमर खबर नीन और बांगलेश नये गोटा पृथिवीर बुके नेतारा रतर बेला गमसूरी कर परिकल्पना आके आवाज दे बोलें ना ठीक है ना আমার ভাইয়ের আমার তো বন্ধু কোন হাজির তোমার গিরিপথের ভিতরে একা একাই দাঁড়া আছে হঠাৎ করে একটা গানের আওয়াজ একটা বাড়ির ভিতর থেকে একটা গানের আওয়াজ চলে আসলো ও ভাইয়েরা মনোযোগ দেন গানের আওয়াজটা কি সেই গান বানায় বানায় সেই গান শোনাচ্ছি না সেই গান আমার ভাইয়েরা বোকারি শরীফের ভিতরে আছে সেই গান হলো আল কসুল হলো কুল বায়ানাবুল আউ जौबन सैखा जाए तु कथा गलि देखा पाए ना क्यों एक बारो एक बारो हमारे एलि ना क्यों हजरत उमर बोले हमारे कुरान समाज एम कर महिला गान गाय हजरत उमर जो राग करत अमर शर शर पसंद गो दाड़ा जात हजरत उमर शर पसंद दाड़ा गल चिंता कर लें कुरान समाज एम कर गान गान गाय के प्रेम गान के गाय हजरत उमर रदी अल्लाह तला आस्ते बाड़ीटा सिलेक्टेड कर लें ओ बाड़ भेतरे गान बाड़ दरजा गए बोल ये महिला गान बंद करो क्यों महिला किच्छु शोने शुद्ध आल कसदुस्यकुल बायाना गान गाइते आ गान गाइते आजरत उमर बोलें ये महिला गान बंद करो बोलो तुम्हें कि बोल एक पथिक हजरत उमर परिचय गोपन कर दिलें बोल एक पथिक बोल गान बंद करब ना गान बंद करना शुद्ध गान गई अमर शर गरम गलर चिंता करलो कुरान समाज अवैध गान गो के गायदे बांगलेश आवाज दिए युवक बोलें तो गान चले कि ना माइंड करबें ना राग करबें ना युवक जो इसलम दिखे धावित है महिला जो इसलम दिखे धावित है ये समाजे कुरान कायम हो जुवक गान आज प्रत्येक मोबाइले मोबाइले गान 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 बांगलेशे मोड़े मोड़े गान चाय स्टले गान भाईरा विष्ठान गान भाईरा युवक मोबाइले गान खराब कर घर बगुड़ा भूटा अपन भोलाते कि चेरा चला 
মহিলা গান গায় যারাকে বাড়ি মাইরা নিভায়া দিয়া বলল এই মহিলা তোমার চেহারা দেখার জন্য আমি আসি নাই আমি কি জন্য এসেছি জানো তুমি গান গাও কেন এটা কোরআনের সমাজ এই সমাজে প্রেমের সুস্বরানি গান হারাম হারাম তুমি গান গাও কেন উত্তর দাও মহিলা বলে শোনেন আমি উত্তর দিতে পারবো না আপনি কে আপনার পরিচয় কি বলল আমি একজন পথিক এই কোরআনের সমাজে তুমি গান গাও হারাম বলল শোনেন আমি একজন হাফেজা আল্লাহর কোরআন আমার করিজার ভিতরে আছে আপনি বলেন কোরআন শরীফের কোন আয়াত গান গাওয়া হারাম করেছেন প্রতীক বললেন কোরআনের সমাজে তুমি জানো না গান গাওয়া হারাম একুশ নম্বর পারাম একত্রিশ নম্বর সোরা সোরাই লোকমানের ছয় নম্বর আয়তে কারিমা পরে জানায় দিলেন গান গাওয়া হারাম মেয়ে তুমি গান গাও কেন জানা দিলেন দেখলাম সমাজে তোমাকে গান গাওয়া যাবে না আমাদের বাংলাদেশে আজ যদি কোরআন থাকতো এই বাংলাদেশে গান বলার কারণে মমতাজ আপার বিচার হতো আমার ভাইয়েরা গান বলার কারণে সালমা আপার বিচার হতো আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কে না আমার ভাইয়েরা কি বলবো দুঃখের কথা এটাই আমাদের কপাল ও প্রিয় মুসলমান কি বলবো আমাদের বগুড়ার হিরো আলম আমার ভাইয়েরা কয়েকদিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হলো কালো একটা ডিশ ব্যবসায়ী হিরো আলম ভাই হিরো আলম এমপি পদপ্রার্থী হলো মিডিয়া পিছে পিছে ঘোরে আমার ভাইরা দুঃখের কথা কি বলবো আমার মাশরাফি খেলোয়াড় ভাই এমপি পদপ্রার্থী হলো এমপিও হয়ে গেল কোনো সমস্যা হলো না আমার ভাইরা মমতা লাপা যে পুটটা ভাইটা যাই ভাইটা যাই গান কইয়া বাংলার যুবকদের ইমান নষ্ট করল সেই মমতা লাপাও সংসদ সদস্য হলো কোনো আপত্তি হলো না কিন্তু আলেমরা সংসদ সদস্যর কাট তুললে সমস্যা সংসদ সদস্য হইলে সমস্যা আবাস যে বলেন ঠেকে না ও প্রিয় মুসলমান আমার বাংলাদেশে কোরআনের মর্যাদা নাই ইসলামের মর্যাদা নাই এই বাংলাদেশ দুইটা কারণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এক নাম্বার কারণ হলো দুর্নীতি একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর দুই নাম্বার কারণ হলো আমার ভাইয়েরা কুমিল্লার ছেলে নাজমুস সাকিব যে নাজমুস সাকিব তিহাত্তরটা দেশের ভিতরে কোরআনে কারিমের আওয়াজ দিয়া আল্লাহর কোরআন বলে তিহাত্তরটা দেশের ভিতরে বাংলাদেশের নাজমুস সাকিব কোরআনের কারণে ফার্স্ট হলো কিন্তু নাজমুস সাকিবকে কোনো মর্যাদা রাষ্ট্রীয়ভাবে দেওয়া হলো না আমার ভাইয়েরা খেলোয়াড়ের মর্যাদা দেওয়া হয় গায়কের মর্যাদা দেওয়া হয় কোরআন প্রেমিকদের মর্যাদা দেওয়া হয় না নাজ সাকিবের কোনো মর্যাদা হলো না আমার ভাইরা সাকিব খানের মর্যাদা হয় আমার ভাইরা সাকিব আল হাসানের মর্যাদা হয় কিন্তু কোরআনের প্রেম পাখি নাজমুস সাকিবের কোনো মর্যাদা বাংলার জমিন হয় না ইসলাম থাকলে নাজমুস সাকিব আজকে টপ হিরো হয়ে যেত কথা বলেন ঠিক কে না আমার প্রিয় মুসলমান বন্ধু বলা আমার প্রিয় 
এই সমাজে কোরআন করিম নাই এই সমাজে অন্যায়র বিচার আমার ভাইয়েরা মাশরাফি এমপি হয়েছে আমাদের কোনো আপত্তি নাই মাশরাফি শুধু খেলার ব্যাপারে সাপোর্ট করবে আমার প্রিয় বন্ধুগণ মমতা এমপি হয়েছে মমতা আপা শুধু গান গাওয়ার পক্ষে সাপোর্ট করবে আমার প্রিয় বন্ধুগণ যদি আমাদের বগুড়ার হিরো আলো যদি এমপি হইতো তাহলে ওই শুধু মহিলাদেরকে নাসার জন্য বাহিরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসতো কিন্তু আল্লাহর কসম এই কোরআন হাতে নিয়ে বলছি তিনটা কসমকে বললাম একজন আলেম যদি সংসদ সদস্য হতো অন্যায়ার অবিচার দূর করার জন্য কাজ করত আমার ভাইয়েরা অশ্লীল বেহাপনা গান বন্ধের জন্য কাজ করত একজন আলেম একজন আলেম যদি সংসদ সদস্য হতো তাহলে এই বাংলাদেশকে কোরআন দিয়ে পরিচালনা করার চেষ্টা করত আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না আমাদের কপাল পড়ে গিয়েছে একটা অমরের প্রয়োজন বাংলাদেশে এখন আছে না না যেটা বলেন আছে না না আমার ভাইয়েরা এই বাংলাদেশে গান চলে কোনো সমস্যা হয় না যাত্রা চলে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুলিশ গিয়ে সুন্দর করে সেই যাত্রার নিরাপত্তা দেয় আমার মাহাফিল বগুড়া শহরের পাশে গিয়ে দেখলাম পাশাপাশি যাত্রা চলে যাত্রার ভিতরে পুলিশ সুন্দর করে লাইন করে ভিতরে ঢুকে দেয় মাহাফিলে গিয়ে দেখলাম পুলিশ বলছে হুজুর কথা কিন্তু বলা যাবে না মাহাফিলে গিয়ে দেখলাম মাহাফিল কোনো থেকে হয়রানি করা হয় বাংলাদেশে এমন অবস্থা আছে না না অপ্রিয় মুসলমান বন্ধু করে আমার কোনো সমস্যা নাই ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললেন কিন্তু ইসলামের পক্ষে কথা বললে সমস্যা তবে বলবো সাবধান হয়ে যাও এটা কোনো নাস্তিকের জমিন নয় এটা কোনো বেইমানের জমিন নয় এটা ওলি আল্লাহদের শাহজালালের জমিন শাহ মাধ্যমের জমিন শাহ পরাণের জমিন আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কে না আল্লাহর বাংলাদেশ এই শহীদ কাজের বাংলাদেশ কবুল করুন আল্লাহ করুন আল্লাহ এই বাংলাদেশ এই শহীদ কাজের বাংলাদেশ কবুল করুন আল্লাহ মাফ করুন আল্লাহ আল্লাহ তাদের পথে তাদের মতে তাদের পথে তাদের মতে কবুল করো আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ এই ওলি আল্লাহর বাংলাদেশ এই শহীদ গাজির বাংলাদেশ কবুল করুন আল্লাহ মাফ করুন আল্লাহ জোরে বলেন আমি আমার প্রিয় বন্ধু কোন আলোচনা লম্বা হবে না তবে যুবকদের কিছু আমি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট দিতে চাই কারণ এই যুবকরা সম্পদ যুবকের ভেতর থেকেই একজন অমর বের হওয়ার প্রয়োজন আছে জোরে বলেন ঠিক কে না কিন্তু যুবকদের কেমন করে অমর হবে যুবকদের মোবাইলে মোবাইলে গান কথা বলতে গেলে এই সমস্যা যুবকরা যত সমস্যায় হোক আজকে তোমাদের ভুলটা ভেঙে দিতে চাই গান গাওয়া হারাম একবারই স্পষ্ট কথা লাহুয়াল হাদিস দানা অশ্লীল বেহাপুনা আমার ভাইয়েরা আর প্রেমের সুরানি গান এই পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন জোরে বলেন মারহাবা কিন্তু গান চলে বাংলাদেশে কি গান চলে যার কোনো অর্থ নাই আমি কক্সবাজারে গেলাম আপনারা কি রাগ করছেন হাত তোলেন তো রাগ করছেন রাগ করেন নি দেখে হাসি দিয়ে একটা থাকবি না তো লিল্লাহ থাকবি লিল্লাহ থাকবি ট্যাবলেটটা একটু বসাই এই ট্যাবলেট বসানোর দরকার আছে কারণ যুবকরা যে অবস্থা হয়েছে আর যুবকদের নিয়ে কয়েকদিন পর আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে আজকে মাহাপিরে দিনের বেলা বলেছিলাম আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে দশ বছর পর কোরআন যদি না থাকে তাহলে মদের বোতল নিয়ে এসে বাবার মাথায় ভেঙে বলবে বাবার টাকা দে না হলে মদ খাবো মাথা খারাপ হয়েছে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মহিলারা যদি কোরআন যদি না মানে মহিলারা তার অবৈধ সন্তান পেটে নিয়ে এসে বলবে মা আমার পেটে অবৈধ সন্তান এসেছে অপারেশন করার টাকা দেও আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না
যুবকদের চরিত্র নষ্ট শেষ হয়েছে আমি কক্সবাজারে বসেছিলাম ওই কক্সবাজারে একটা পিচ্চি গান গায় ওই গানের অনুসরণ করে প্রত্যেকটা পিচ্চি গান গায় মধু হই হই আরে বিষ খাওয়ায় না আমার ভাইরা গান আছে না এ ভাই আছে কি না একটু কথা দেন আছে কি না ভাই আছে তোমার কে মধু হই হই করে কি গান এই গানের কোনো অর্থ হলো মধু হই হই আরে বিষ খাওয়াই না এ আর ভাই তোরে বিষ খাওয়াবে কি দু কিসের দুঃখে কারণ তুই যে বিষ খাওয়াবে তুই একটা মেয়েরে ধোকা দিছিস কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কি না বিয়ের আগে প্রেম হারাম না হালাল হুজুর হালাম না হালাল হারাম না হালাল হারাম আবার আমার মমতা জাপাক গান কয় হাই রে আমার দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে উনি কয় হুজুর আপনি এগুলো বলেন কেন এগুলো বলবো না সমাজ তো আজ বেদিতে আক্রান্ত কি সেই গান ঘুম ভাঙাইয়া দিল রে মরার কুকিলে আচ্ছা ভাই মরার কুকিল কোনোদিন ঘুম ভাঙাইতে পারে আচ্ছা আপনারা বলেন হুজুর পারে পারে এটা কোনো গান হইল গান হইল আবার কি গান গায় জানেন বাংলাদেশে হাই রে ভাই কি বলবো দুঃখের কথা এ বাংলাদেশে আবার গান হয় আমরা ওয়াচ কইরা এই তো ভিডিও কইরা নেটের ভিতরে সারি ভিউস হয় দুইশো আড়াইশো পাঁচশো এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার কিন্তু কোটি কোটি ভিউস হয় আমার ভাইরা বাংলাদেশে একটি গান আরোহণ সৃষ্টি করেছে একটা গান তার নাম হলো অপরাধী হুজুর জানেন হুজুর জানেন না কিন্তু আপনারা জানেন ভাই এ ভাই জানেন একটু ইশারা দেন তো একটু হুজুরের মাথা ঠান্ডা হোক হুজুর কয় হুজুর কয় কে হুজুর পাইলো কয় এখানে আমি বলি ভাই গান মুখস্থ করতে হয় না গান ওই গাড়ির ভিতরে বাজে আমার ভাইরা হলুদ অনুষ্ঠানে বাজে সাই স্টলে বাজে ঘরে বাজে বাহিরে বাজে যুবকের মোবাইলে বাজে ঘরের কি বলবো গান এমনি মুখস্থ হয়ে যায় অপরাধী একটা গান কি সেই গান আমার ভাইরা কি গাইছে অপরাধী মাইয়ার নামে গাইছে মাইয়ারে মাইয়ারে তুই অপরাধী রে আমার যত্নে গড়া ভালোবাসা দে ফিরাই দে আচ্ছা যত্নে গড়া ভালোবাসা সেটা বিয়ের আগে এটা কি ফিরাই দিবে শ্রবণ দিবে তুই প্রেম করো স্ক্যান প্রেম করলে তো তুই অপরাধী আল্লাহর কাছে ধরা পড়বি তুই কেমন দিন তোরে আল্লাহ পাক ধরে গিয়ে যেদিন তুই কবরের ভিতরে যাবি তোরে আল্লাহ অপরাধী হিসাবে তোরে আধা পিটা করবে কথা বলেন ঠিক কিনা শ্রবণ ঠিক কিনা আবার মাইয়ারা সহ্য করতে না পারে গান গায় মাইয়ারে মাইয়ারে তুই অপরাধী রে পোলারে পোলারে তুই অপরাধী দে আমার যত্নে করা ভালোবাসা দে ফিরাই দে আমি বলবা মাইয়া পোলারে বলে অপরাধী পোলা বলে মাইয়ারে অপরাধী আচ্ছা এত অপরাধী পুলিশ করে কি কথা কন পুলিশ শুধু হুজুরের গাড়ি ধরবে হুজুরের মুখ বন্ধ করবে এ করবে তে করবে বাংলাদেশে ভালো পুলিশও আছে তবে বদমাইশ পুলিশও আছে কথা বলে এত অপরাধী এদেরকে ধরো না কেন এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসতেছে আমার ভাইরা আপনারা ভোলার মুসলমান ইসলাম প্রেমিক তবে ঢাকা শহরের ময়দানে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে কিছু কিছু কুত্তার মতো আচরণ করা কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আছে রাস্তার পাশে বসে অবৈধ মিলামিশা করে আমার ভাইয়ের আছে না নাই আছে না নাই একটা পুলিশ সাথে তাদেরকে গ্রেপ্তার করো না সেদিন তো জোরা জোরাকে গ্রেপ্তার করো না গ্রেপ্তার শুধু হয় কোরআনের কথা বললেই তবে কোরআনের কথা বললে গ্রেপ্তার হবে স্বাভাবিক কারণ কোরআনে আছে মধু আর কোরআন দিয়ে হাজার হাজার মানুষ হেদায়ত লাভ করে কোরআন শুনলেই বেইমানদের চুলকানে ওঠে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা মমতা জাপা গান গায় ওরে নষ্ট ওরে নষ্ট কি বলবো আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ বন্ধু যখন বউ লইয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া রঙ কইরা হাইটা যায় ফাইটা যায় সিরা যায় জোড়া দেওয়ার বুদ্ধি নাই কথা বলেন আচ্ছা শোনেন বন্ধু তো বউ তার নিয়েই যাবে বন্ধু তো তার বউ নিয়েই যাবে নিজের বউ নিয়ে যাবে না নিজের বউ নিয়ে তো বাড়ির সামনে দিয়ে তোমার বুক ফাটে কেন তোমার সমস্যা হয় কেন আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না ভাইয়ের আমার আবার আমাদের সালাম কালাম নিয়েও আজ আবার কিছু ভণ্ড আছে গান গায় হুম হাঁ হুম হা হুম হা ইসলাম নিয়েও হুঁ হা চলে আবার মমতা জাপার আমাদের ইসলামের সালাম কালাম নিয়েও ছাড়লো না ভাই আমার কে মুসলমান দুঃখে আমার বুক ভেসে যায় কি বলবো আজ গান গায় আসসালামু আলাইকুম বিয়ান কেমন আছেন বিয়াই সাপ বুকে বড় জ্বালা যুবকরা তো সেই লাফ আছে কিসের জ্বালা বিয়ান সাপ নয়া প্রেমের জ্বালা আচ্ছা বিআই বিএন প্রেম করা যায় আছে এটা লুচ্চামো না ভাই এটা লুচ্চামো না কল লুচ্চামো কি না 
সালাম দিবে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন এই পর্যন্ত শেষ কিসের জ্বালা কি হইল না হইল এগুলোর কোনো প্রয়োজন প্রয়োজন আল্লাহ আমাদেরকে গান গাওয়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহর সেই গান কোরআনের গান ইসলামের গান আল্লাহু আল্লাহ কিয়া করো তুমি আমায় রহম করো তুমি আমায় মাফ করো আল্লাহ 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 বলার সঙ্গে সঙ্গে হরফে হরফে আমার আল্লাহ তোমার নামে নেকি দান করবে চুরে বলেন আল্লাহ তুমি যে পুরুষ মেয়ে বিভিন্ন জায়গার নামে গান গাও ওগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহ রাস্তায় ফিরে আসো আমার ভাইরা আলোচনা লম্বা করব না হজরত অমর বলছে মহিলা তুমি গান গাও কেন গান গাও হারাম তোমার বিচার হবে হজরত অমরকে বলছে প্রথিক তুমি আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে তিনটা অপরাধ করেছো গান গিয়ে আমি একটা গুণা করেছি আর তুমি আমার ঘরের ভিতরে থেকে তিনটা অপরাধ করেছো এর বিচার আল্লাহর দরবারে হবে তবে অমরের দরবারে হবে আল্লাহ একবার বলে আমার প্রবন্ধ করে একদম ফিরিশিং আলোচনা হাজরে তোমার রাজিয়াল্লাহ তালন বলে ও মহিলা কি অপরাধ করেছি হাজরে তো আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে হায়রে আমাকে অপরাধী বলল কারণ আমি হলাম এই সমাজের একজন প্রেসিডেন্ট আমি যদি অপরাধী হই আল্লাহর দরবারে কায়ামতের দিন আমি আল্লাহর দরবারে পার পাবো না মহিলাকে রাগ দিয়ে বলল মহিলা কি অপরাধ করেছি মহিলা বলল এক নম্বর অপরাধ হলো আপনি আমার ঘরের পিছন দিয়ে ঢুকেছেন ঘরের পিছন দিয়ে ঢোকা কোনো ঘরের ভিতরে যায় যায় নাই আমার ঘরে কোনো পুরুষ মানুষ নাই আপনি আমার ঘরের ভিতরে ঢুকেছেন কেন বলো কোরআন দিয়ে উত্তরে দাও বলো দুই নম্বর পারা আট নম্বর পৃষ্ঠা চার নম্বর লাইন দুই নম্বর সুরা সুরা বাকারার একশো তাঁত্রিশটা মায়াত পড়ে শোনালেন বলছে ইসলাম বলছে পিছন দিক দিয়ে কোনো কিছু হবে না ইসলাম বলছে যা হবে সব সামনা সামনি পিছনের দরজা ভাঙলেন কেন এক নম্বর অপরাধ হজরত অমরের চোখ দের দর টপ টপ করে পানি পড়ে যায় বাতিটা লিবানো অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখে না হজরত তোমার কান্নার সুরে বললেন মহিলা আমি দুই নম্বর কি অপরাধ করেছি একজন রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হলে কি করতে বলে ধর সালারে মার সালারে আমার ভাইয়েরা কিন্তু হজরত আমার নিজের ভোলটা ধরতে পেরে বলছে আমি তিন দুই নম্বর কি গুণা করেছি তুমি বলো বলছে দুই নম্বর গুণা করেছেন আঠারো নম্বর বারো বারো নম্বর পৃষ্ঠা চব্বিশ নম্বর সুরা সুরা নূরের সাতাশ নম্বর আয়তে কারি মাল্লা রব্বুর আলমিন বলেন দুই নম্বর গুণা হল তুমি কোন মানুষের ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢোকা যাবে না তোমাকে যদি তিনবার অনুমতি চাও আর যদি তোমাকে ফিরে দেয় তুমি ওটাই তোমার জন্য তুমি ফিরে যাও ও প্রতীক তুমি আমার ঘরে তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম আমি অনুমতি দেয় নাই তুমি আমার ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকে গিয়েছ দুই নাম্বার হলো তুমি আমাকে সালাম দাও নাই আমার ঘরে প্রবেশ করেছ তুমি আমাকে সালাম দাও নাই বললো তিন নাম্বার কে অপরাধ করেছি অমর বুঝতে পারলেন অমরের অপরাধ হয়ে গিয়েছে হজরত অমর বললেন তিন নাম্বার কি গুণা করেছি বলল কোরআন দিয়ে তোমাকে উত্তর দিতে চাই তিন নাম্বার হলো ছাব্বিশ নাম্বার পাড়া ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠা উনপঞ্চাশ নাম্বার সুরা সুর আল হজরাতের বারো নাম্বার জোরে বলেন আল্লাহ তুমি আমার নামে ধারণা করেছ আমার স্বামীর নাম হলো আবদুল্লা ইবনে সাদ ভাইয়ের আমার পাঁচ মিনিট আলোচনা শেষ আমার স্বামীর নাম হলো আবদুল্লাহ 
আপনি আর তুমি আমার নামে ধারণা করেছ আমি প্রেমের সুস্বরানি গান গাই কার নামে গাই তুমি শুনতে চাই না আল্লাহ বলেছে ইজিতা নিবু ক্যাথি রমিনাস জন্যি তোমরা ধারণা করো না কিছু কিছু ধারণা তোমার জন্য মিথ্যা হতে পারে ও আমার পুরুষ ভাইয়েরা আমরা কিন্তু আমার নিজের স্ত্রীদেরকে ধারণা করি আমরা আবার অনেক মহিলা আছে তার স্বামীর ব্যাপারে কু ধারণা করে এমন মহিলা আছে না না আমি বলবো আপনি স্বামীর সংসারে আগুন আগুন লাগায়েন না ধারণা করেন না আল্লাহ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন ধারণা করা যাবে না কারণ আল্লাহ বলেছেন ইজিতানি বু ক্যাথি রমিনাস জন্যি তোমরা ধারণা করো না কিছু কিছু ধারণা তোমাদের জন্য মিথ্যা হবে ভাইরা আমার ধারণা করে আজ সংসার নষ্ট হয়ে যায় ছোট্ট একটি উদাহরণ দিব একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধারণা করে স্ত্রীকে কু ধারণা করে স্ত্রীর মোবাইলে চার্জ নেয় লেখা উঠছে ব্যাটারি লো আমার ভাইয়েরা স্ত্রী চার্জে দিয়েছে আমার ভাইয়েরা রাত বারোটার দিকে স্ত্রীর মোবাইলে শব্দ হয়ে লেখা উঠেছে ব্যাটারি ফুল আমার ভাইয়েরা ওই সন্দেহ চোখে স্বামী তাকায় দেখে লেখা উঠছে বিউটিফুল স্বামীর মাথা গরম হয়ে গিয়েছে এত রাত্রে আমার বউরে কে বিউটিফুল লাগলো স্বামী চিন্তা করে হাই রে এই বিউটিফুল কে দেখলো স্ত্রীর ঘুমের ভিতরে পিটানো শুরু করছে ওর তুই তাড়াতাড়ি স্ত্রী তো মাথা খারাপ আমি তো কারোর সাথে প্রেম করি না কারোর সাথে অবৈধ প্রেম করি না আমাদের বাংলাদেশে হাজার হাজার মহিলা আছে যারা স্বামী রেখে অন্য মানুষের সাথে ইটিস পিটিস করে এমন মহিলা আছে রাজা আমাদের বাংলাদেশে হাজার হাজার পুরুষ আছে যারা স্ত্রী রেখে অন্য মহিলাদের সাথে ডিসপিটিস করে আমি বলবো মাঝখানে কোল বালুচ দিয়ে সাইড কইরা কয় আম বউ আমার যেমন তেমন শালি আমার মনের মতন আর এই পাশ থেকে বউ চিন্তা করে স্বামী আমার যেমন তেমন দেবর আমার মনের মতন আমার ভাইরা আমার প্রবন্ধু ওই স্ত্রীকে মারে বলে কি হয়েছে বলো স্ত্রী তোমার মোবাইলে এত রাত্রে বিউটিফুল কে দিল তোমাকে এই এস এম এসটা এস এম এস চেক করে দেখে এস এম এস নয় স্ত্রী বলে আমার মোবাইলটা আমি চার্জে দিয়েছিলাম চার্জ যখন ফুল হয়েছে তখন লেখা উঠছে ব্যাটারি ফুল কিন্তু স্বামী সন্দেহ চোখে দেখছে হলো বিউটিফুল এমন স্বামী আছে না না আমার তো মুসলমান বন্ধুগুলো আল্লাহ বলেছে ধারণা করবা না হজরত তোমার বলে মহিলা কি সমস্যা তুমি কেন প্রেমের গান গাইছ একটু বলো হজরতে অমরের চোখে পানি মহিলা বলেন আমার স্বামীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাদ রাজি আল্লাহ তালহ আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আমি হলাম হুরে মদিনা মদিনার সব চাইতে বড় সুন্দরী হুর আমার স্বামী হলাম সুটাম দের অধিকারী আমার স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিবাহ হয়েছে এই বিবাহর মাধ্যমে আমাদের দুজনের সংসার হয়েছে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়ার জন্য নামাজ আদায় করলাম আমরা বাসর রাতের ভিতরে নামাজ আদায় করে আমার স্বামীর হাতটা চিপে ধরলাম একটা চম্মন আঁকায় দিলাম কপালে একটা চম্মন দিলাম দুইজন ঘুমাইতে গেলাম কে যেন রাস্তা দিয়ে বলতে যাচ্ছে জিহাদ 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 চাই জিহাদ করে বাঁচতে চায় আমার স্বামীর কানের ভিতরে পড়ে গেল কানটা খাড়া করে শুনলাম ডাক দিয়ে বলছে কে গো তুমি জিহাদের ডাক দিচ্ছ বলল আবদুল্লাহ ইবনে সাদ হজরতে অমর রাজি আল্লাহ তালার হো বেইমানের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তোমাকে চিঠি লেখে দিয়েছে সেগে কিছে চিঠি ওই জানালার ভিতর দিয়ে চিঠি দিলেন হজরত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ওই চিঠিটা পড়তেছিলেন আমার ভাইয়েরা বাসর রাতের ভিতরে আয়াত লেখা দিলেন হজরত অমর বললেন আসসালাম আমি সালাম দিলাম আবদুল্লাহ ইবনে সাহাদ তোমাকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হবে জিহাদের ময়দানে ওই মহিলাটা বলে আমার স্বামী চিঠি বের করলেন আয়াতে কারিমা লেখা দেখলেন কি সে আয়াতে কারিমা সুরাতা ওবার আটত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন
أثقلتم إلى الأرض وردعتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليلا حضرت عمر کے بلے کی ہونے تمہارے کیا رو جہاد رو مہدہ نے بیر حد چنا حضرت عمر تا حضرت عبداللہ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ نو تار باشر کھر رہے اس طرح کے رکھے کپل ایک تا چمون میرے بلے اس طرح بیچے تھا کلے دیکھا ہو بے تیم ماش پہر آر جو دے بیچے نہ تھا کی جہنہ تیرے بھی تو دے جہنہ تیرے شیری تے تمہار شاہد امار دیکھا ہوئے جا بے زورے جورے ہاتھ تلے بلن اللہ ہو اکبار حضرت ہمارے چک دے پانی جھڑ 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 کر پوچھے حضرت ہمارے بلین محلہ تو شتی گان گات چھے بلا ہمار شامی تین ماس پر پھر آجار کو تھا ہمار بھولار مسلمان ای موٹے آسکر دینیر شما پونی رو جنی خوئے جا بے آگا می کال کار حیات تھاک بیار کار تھاک بینا جانی نا تو بیا بیا اپنا در کی بول بو او بھولار بھائرا او برحانت دینیر بھائرا اللہ جہاد شامل ہوتا ہو بے اپنا دیر کے کرون او ماں جرہ مر مائی کے روا شنچن ماں اپنا دیر شنطان دیر کے جہاد جنہوں پر جائے گی کرون ہمار بھائرہ سوکریٹیز بولے چھے ایک تا ماں داؤ تمہاں کے ایک تا شک شک کی تو شماز دیبو ہمیں بول بے ایک تا اسلامیک ماں داؤ تمہاں کے ایک تا اسلامیک شماز دیبو اللہ اکبا ہمار کے بندوں کو ہمیں بول بو او ماں عبداللہ ابن سعید استریر موتو ماہن عبداللہ ابن سعید استریر موتو استری ہوئے جان او ماہ خمسہ نار موتو ہوئے جان بخار شریف پر کتاب الماغستے کے بول چھے امار بھائرام خمسہ نار میں ایک دن محلہ چھلوں ایک تو مونو جک دین او بھائرام اپنا در جنو بول چھے او مارا اپنا در جنو بول چھے ماہ ساتھ شنطان چھلو اپنا شنطان کے قرآن شکہ شکہ तो करें अपना शौंतन के उम्मस चिदे पाटान अपना शौंतन के महापीर का जे लगाए दें अपना शौंतन के जहाँ देर का जे लगाए दें दिन का मर शौयनिक बनाए दर एक तो मुहिला चिलो नाम होल खम्सा ना अल्लाह का से दुआ कर लें अल्लाह मर चाट्टा शौंतन के जहाँ देर मैदानी शोहित करेंगे अमार भाईया ताबू तुम शहीद हो जाओ चार्ट सतान चले गल एक खबर आज तो खामसाना तुम्हारे एक ता शंतन शहीद हुए चे काम सना बोले इन्ना लिल्लाह हुआ इन्ना इलेह राजियों अल्हम्दुलिल्लाह दीदियो नंबर शंतन शहीद हुए चल अल्हम्दुलिल्लाह दीदियो नंबर शंतन शहीद हुए चे अल्हम्दुलिल्लाह जो तू तो नंबर शंतन शहीद हुए चल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पढ़ावाज़ आश्लो काम सना तुम्हारे � اللہ رکھا سے دعا کرے ہاتھ تلے جے دعا تک کر لین بخاری شریف پہ بشنو بھی حادیث سیچا بھی بھرنونا کر لین شہید دعا تک خود چھے الحمدللہ اللہ شدفانی بی قتل ہی و عرض من ربی ہی ای اسبحانی فی مستقل و رحم اللہ اکبر والے بلچہ اللہ امار منیر تامن نہ چھلو چاٹا شنطان جہاد مہدان شہید ہوئے جاوے ہمار چاٹا شنطان شہید ہوئے گئے چھے آمی تمہار دربارے کنو آپتی کرینا الحمدللہ تمہار امار ایکٹا پتی زنہ تیر مہدان زنہ تیر شریط آمار چاٹا شنطان شو آمار شامی کے نیا آج شنطان ار ماں ہی چاہے اللہ رو چاننا تے شامل کرے دیو امار بھائر عبداللہ ابن سادر استری بولے امار شامی تین مرس پر پھرے آشار کو تھا زیاد تک شکلے پھرے آشلو امی جگہ شکل لام او بھائرا امی عبداللہ ابن سادر استری تمہا در کے بول چاہ السلام علیکم امی پر درال تک بول لام امار شامی کی شہید ہوئے گئے چھے لگی بول لام نا 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 شہید ہائے نائی بول لام امار شامی کو تھائے بول لام حضرت امار رضی اللہ و تعالیٰ نارا اکتا جہاد پیرون کرے چھے تمہار شامی باطل در بیر اللہ رہ جہاد گاجیر پوری چوئی دیئے چھے امار بھائر اب 
বললো তিন মাস একটা মেয়ে আমার স্বামী কথা দিয়েছে তিন মাস পর আসবে এই জন্য আমি বসে বসে আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে এই গানগুলো আমি গাই কোনো পুরুষের উদ্দেশ্যে গাই নাই কাউকে শোনানোর জন্য গাই দেয় আমার হৃদয়ের ভিতরে আমার হালাল স্বামীর প্রেম জুগেছে যার কারণে আমি গানগুলো গাই হজরত ওমর রাজি আল্লাহ চলো চোখের পানি টক টক করে পড়ছে আর চিন্তা করছে আমি তো অপরাধী হয়ে গেলাম এই সমাজের বুকেও যদি ওমর থাকতো হাজার হাজার মায়েদের কান্না শুনত হাজার হাজার আলেমদেরকে শাহবাগের ময়দানে পাঁচে মে হত্যা করা হয়েছে আমার ভাইয়েরা শেষ মোহাম্মদকে উনিশশো পঁচাশি সালে বিশে মে কোরআনের জন্য চাপায় নবাবগঞ্জের ময়দানে হত্যা করা হয়েছে আমার প্রিয় মাসুদ ভাইকে নির্যাতন করা হয়েছে আমার ভারত শুধু দায় নয় গোটা পৃথিবীতে হাজার হাজার মাদের বুক খালি করে দেওয়া হয়েছে মারা কান্না করে কিন্তু কোনো শাসক শোনে না পাল্লে আরো নির্যাতন করে বন্দি করে আমার ভাইয়েরা অমর রাজিয়াল্লাহ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন আমি তো এই মহিলার অধিকার নষ্ট করেছি মহিলাকে বলল আগামীকাল অমরের দরবারে তোমার তুমি বিচারে দিবা এই বিচারের সঠিক জবাব হজরতে ওমর রাজি আল্লাহ তালানো দিবে জোরে জোরে চিৎকারে দিয়ে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার তো বন্ধুগুণ পরের দিন সকালে চলে গেলেন হাজরে তোমার মহিলার দরবার থেকে চলে গেলেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে কাঁদলেন আল্লাহ তিরিশ লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট তুমি আমাকে বানাইছ আল্লাহ আমি প্রেসিডেন্ট তো চাই না আমি ক্ষমতা চাই না আমি জান্নাত চাই সরে সরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমি মানুষের অধিকার ফিরে দিতে চাই কিন্তু মহিলা আমার নামে অভিযোগ করলো কামতের দিন যদি মহিলা আমার নামে অভিযোগ করে আমি আল্লাহর আদালতে দাঁড়ায় যাব আর আমাকে জালেম শাসকদের কাতারে দাঁড় করায় দেওয়া হবে আমি আর শাহজিমের ছায়া পাবো না হাজরে তোমার ডেকে বললেন আমার মেয়ে হাফসাফ একটা মেয়ে কয় মাস পর্যন্ত স্বামী ছাড়া থাকতে পারে হাজরতে হাফসা বললেন তিন মাস কেউ বলেছেন হাফসা বললেন হাইস্ট হলে চার মাস স্বামী ছাড়া থাকতে পারে এরপর থাকতে গেলে কষ্ট হয় আমার ভাইরাম হাফসার কথা শুনে হাজরে তোমার দি আল্লাহ তালান হো দিনের বেলা চিঠি পাঠাইয়া দিলেন আমার ভাইয়েরা চিঠি নিয়ে দুধকে পাঠাইয়া দিলেন জিহাদের ময়দান থেকে এই মুহূর্তে আবদুল্লা ইবনে সাহাদকে নিয়ে আসো আবদুল্লা ইবনে সাহাদকে হাজির করা হলো মহিলা বিচার দিতে গেল অমরের দরবারে আসসালামু আলাইকুম অমর আমার বিচার হল গতকালকে আমার ঘরের ভিতরে পিছনের রাস্তা দিয়ে একজন একজন পুরুষ আমার ঘরের ভিতরে ঢুকেছে আর আমার দরজাগুলো ভেঙে দিয়েছে আমার বাড়ি বাতিটা নিভাইয়া দিয়েছে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করেছে ওর বিচার করেন হাজরে তোমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ে যায় হজরত তোমার সেই কথাগুলো আবদুল্লাহ ইবনে সাহাদকে রাতের গল্পগুলো শোনায় দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাহাদ বললেন ও স্ত্রী দ্বারাও গতকালকে ঘরের ভিতরে যিনি ঢুকেছিলেন তিনি আর কেউ নয় তিনি অর্ধ জাহানের খলিফা হজরতে ওমর রাজিয়ার লহ তালান হ ভাইয়েরা কোটিপতি পর্যন্ত তার অধিকার ফিরে পেত কোনো মানুষ নির্যাতিত হতো না নিপীড়িত হতো না চিৎকার দিয়ে বলেন তো একটা অমরের প্রয়োজন আছে না না যেটা বলেন আছে না না সর্বশেষ কথা হলো আল্লাহ আমাদেরকে সেরকম একটা অমরকে এই দুনিয়ার জমিনে পয়দা করে দিয়ে আমাদের বাংলার বুক ভূখণ্ডে কোরআনের পতাকা আরেকবার ওরা দেখ চলে বলেন আমি কোনো একই দিন এ দেশের আকাশে কালিমার পতাকা তুলবে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদনা ফুলবে জোরে কোন আমি দাও খোদা দাও আমার আমার তারা ছেদি আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন বুঝে কোরআন মেরে কোরআনের আইন ভাবিক চলার তাও ফিক্ষ দান করুক জোরে বলেন আমি আমার আজকের প্রথম 
প্রথমত আলোচ্য বিষয় ছিল আমি আবার রিপিট করছি আলোচ্য বিষয় ছিল শয়তান চেয়েছিল তিনটা জিনিস ইমানদারেরা শয়তানের অনুসরণ করে না শয়তান চেয়েছিল হায়াত দুই নাম্বার হচ্ছে ক্ষমতা তিন নাম্বার হচ্ছে সোজা রাস্তার পথে দাঁড়াবে আর মোমিনরা হায়াত চায় না নেক হায়াত চায় আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ শহীদ মৃত্যু দেও আল্লাহ আমাদের কবুল করুক চলে বলেন আমি দুই নাম্বার হচ্ছে মোমিনরা ক্ষমতায় গেলে অন্যায় হবে নির্যাতন করে না মুসলমানদেরকে মোমিনরা ক্ষমতায় গেলে এদেশে শান্তি ফিরে নিয়ে আসে তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে হজরত ওমর রবি আল্লাহ তালু যে আলোচনাটা আমি করলাম আমার ভাইরা তিন নম্বর হচ্ছে শয়তান আঁকা বাঁকা রাস্তা শয়তান শয়তান ভালো ভালো রাস্তায় দাঁড়ায় থাকে আল্লাহ আমাদেরকে শয়তান থেকে হেফাজত করুক জোরে বলেন আমি দুই নম্বর বিষয় ছিল আমার আলোচনার একটা ওমর এই জামানায় দাও হে মেহেরবান প্রথমত বিষয় ছিল গান গাওয়া হারাম এ সমাজে আজ অশ্লীল বেহাপনা গান এগুলো চলে আল্লাহ আমাদেরকে এই গানগুলো থেকে হেফাজত করুক জোরে বলেন আমি দুই নম্বর বিষয় ছিল এই সমাজ যদি অমরের মতো একজন অমর কায়েম হয়ে যেত ইন্না আংসাল না ইলাই কাল কিতাব আবিল হাকে তাহলে এই সমাজে অন্যায় অবিচার দূর হয়ে ন্যায় বিচার কায়েম হয়ে মানুষ তার অধিকার ফিরে পেত শান্তি ফিরে পেত আল্লাহ তোমার কাছে গভীর রাতে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের এই বাংলাদেশে বড়ই প্রয়োজন অমরের আল্লাহ তুমি একটা অমর নাসিন করো চলে বলে না আমি আমি আলোচনা শেষ করছি আপনাদের জন্য দোয়া করছি আমার জন্য দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখে